ಓಮ ಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂದಸ್ಯಾಂಜನಚಲಾಖಯಸುರೋನ್ಮಿಲಿತೀಗುರುವೆ ನಮಃ ನಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಟಾ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮದೆ ಭಕ್ತಿ ವೇತಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ದಿನಾಮಿನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತಿ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯತೆಷತಾರಿಣೆ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರಭಕ್ತ ಬೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರ್ ಅನೇವರಿಗೂ ಇನಿಮೆಯಾನ ಮಾಲೆಯ ವಣಕಂ ಇಂದ್ರಿಯ ವಾರಾಂದ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸತ್ಸಂಗ ವಹಪ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲಂದಿರ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರು ಎನ್ನುವ ಪನಿವಾನ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಡಂದ ಸಿಲ ದಿನಗಳಾಗ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾಕ ಮುಡಿಯಲ ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿನೋಡ ರಥೋತ್ಸವ ಅಪ್ರೋ ಸ್ನಾನ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರಥಯಾತ್ರೆ ಪಂಡಿಗೆ ಕೊಂಡಾಟಂ ಅದಕ್ಕಪ್ಪ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋ ತಾಕೂರ್ ಮರೆಯುವ ದಿನವೂ ಇಂದ ಮಾರಿ ಪಲ ತಲುಪುಗಳ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೇಶಂಟಿದ್ದಾಲ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವಾರಗಳು ಏರಕೂರಿ ಒಂದು ಮಾದಗನೇ ಆಯಿ ಬಿಟ್ಟದೆ ಇಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ತೊಡರ್ ವಗಪ್ಪು ನಿಂತು ಕೊಂಡಿರಂದದು ತಿರುಮಿ ನಮ್ಮ ತೊಡರ್ಂದಿರಕೋ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಎಟ್ಟಾಮ ಅಧ್ಯಾಯತಿಲ್ ಪಯಣಂ ಸೇದು ಕೊಂಡಿರಕೋ ನೀವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಬಚಿರಿಪಿಂಗ ನೆನೆಕಿರೇ ಪೊದುವಾವೇ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮುನ್ನಾಡಿ ವಿಷಯಗಳೇ ನಮ್ಮ ಮರಂದಿರೋ ಅಪ್ಪಡಿ ಇರಕಂಬೋದು ಒಂದು ಮಾದ ಕಾಲ ಆಯಿರ್ಚೆ ಅದನಾಲ ಉಂಗಲ್ಲ ಎವಳೋ ಪೇರ್ ನ್ಯಾಯ ಬಚಿರಿಕಿಂಗ ತೆರಿಯಾದೆ ಇರಂದಾಲ ನಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಡ್ರೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಎಟ್ಟಾಮ ಅಧ್ಯಾಯತಿನ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಇದು ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಕೇಳ್ವಿಗಳು ಕಿಂ ತತ್ ಬ್ರಹ್ಮಂ ಕಿಮತ್ಯಾತ್ಮಂ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅದಿ ಅಧಿಭೂತಂ ಚ ಕ್ರಿಂಭೋತ್ತಮ ಅಧಿಯಜ್ಞಂ ಕಿಮುಚ್ಚದೆ ಬ್ರಹ್ಮಂ ಎನ್ರಾಲ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಎನ್ಬದೆನ್ನ ಅಧಿ ದೈವಂ ಎನ್ಬದೆನ್ನ ಅಧಿ ಯಜ್ಞಂ ಎನ್ಬದೆನ್ನ ಇದ್ ಮಾರಿ ಪಲ್ವೇರು ಕೇಳ್ವಿಗಳು ಅರ್ಜುನನ್ ಕೇಟಾರು ಅದೆಲ್ಲಾಮೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಗುಪ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಂನ ಎನ್ನ ಭಗವಾನ್ನ ಯಾರು ಸೈಯಲ್ ಕರ್ಮನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ದೇವದೆಗಳಂಗ್ರವ್ ಯಾರು ಇದ್ ಜಡ ಉಲಗಂ ದ ಎನ್ನ ಇದ್ ಎಪ್ಪಡಿ ನಡ ಇಯಂಗಿಟ್ಟಿರಕ್ಕೆ ಇದ ಪತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಡಿಕೆ ಅಂತ ವಗುಪ್ಲ ಕಲಂದು ಪೇಸಿಟೋ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದ ತವರ ಬಿಟ್ಟವಂಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಲ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಕ್ಕೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸ್ಕೂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಲಿ ಕಡಿಕೋ ಜಗದಾನಂದ ಜೆಪಿಎಸ್ ಗ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಲಿ ಕಡಿಕೋ ನೀಂಗ ಅಂತ ವಗುಪ್ಪ ತವರ ಬಿಟ್ಟಿಟಿಂಗನಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಡಲಾ ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆದ ವಗುಪ್ಪ ನಾಂಗ ತವರ ಬಿಟ್ಟಟೋ ಅಪ್ಡಿಂಗ್ರವಂಗಳಕ್ಕ ಅಂತ ವಗುಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾಮೆ ಇರಕ್ಕೆ ಅಜಜೋ ನೀಂಗ ಎಟ್ಟಾವದ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಂದಿಟಿಂಗ್ಲೇ ನಾಗ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ತವರ ಬಿಟ್ಟಟಮೇ ಅಪ್ಡಿನ್ ಯಾರಾದ ವರ್ತ ಪಡವಂಡ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಣಿ ವಚಿರಕೋ ಅಪ್ಪ ಭಗವದ್ ಗೀತೆಯ ಓರೋರ ಅಧ್ಯಾಯತಿಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪದಗಳು ಅಂದ ಓರೋರ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಗೆ ಏನ ಕಟ್ರು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಂಗರದ ನಮ್ಮ ಇಂದ ವಾರಾಂತರ ವಗುಪ್ಲ ಭಗವದ್ ಗೀತೆಯ ಓರೋರ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನ ಕಟ್ರು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲ ಸ್ಲೋಗಳೋಡೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಸಂಬಂಧಮ ಏನನ ವಿಲಕಂ ಕೊಡ್ತಿರಕಾಂಗ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಏನ ಹೇಳಿರಕಾಂಗ ವೈಷ್ಣವರುಗಳು ಏನ ಹೇಳ್ರಾಂಗ ಗುರುಮಾರ್ಗ ಏನ ಹೇಳಿರಕಾಂಗ ಅದಲ್ಲಂದ ನಮ್ಮ ಪಡಚಿನ ವರೋ ಅದನಾಲ ಮೊದಲ ಎಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ತವರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟವರ್ಗಳು ವರ್ತ ಪಡವಂಡ ಅದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸ್ಕೂದಾಯೋಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಲಿ ಇರಕೋ ಜಗದಾನಂದ ಜೆಪಿಎಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಲಿ ಇರಕೋ ಅರ್ಥದೆ ಇಂದ ಎಟ್ಟಾಮ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಪೋನ ಕಡೆಸಿ ಹೋಪ್ ಅದಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂದ ನವೀನ ಕಾಲತ್ಕಾನ ಇಪ್ಪ ಇರಕರ ಕಾಲತ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಾರಿ ಯಾಗಂ ಸೇಯ ಮುಡಿ ನಮ್ಮನಾಲ ಏನ ಯಾಗ ಸೇಯ
இந்த யுகத்துக்கான யோகம் ஜப யோகம் யஜானாம் ஜப யோசம் என் யாகங்களில் ஜப யாகமா இருக்கின்றேன் அப்ப யோகம் இந்த யுகத்துக்கான யோகமும் பத்து யோகமே இந்த யுகத்துல ஜப யோகா ஜப தியானம் இந்த யுகத்துக்கான தியானமும் நாம ஜபம் அதனால இந்த யுகத்துல இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல ரொம்ப குறைந்த ஆயுள் காலம் குறைந்த ஆயுள் காலம் பரபரப்பான வாழ்க்கை நிக்கிறதுக்கோ பாக்குறதுக்கோ நேரம் இல்ல உக்காரதுக்கு நேரம் இல்ல ரொம்ப சுறுசுறுப்பா ஓடிட்டு இருக்கிற காலம் அதனால இந்த உள்ள காலத்துல புல்லட் ட்ரெயின்ல பிளைட்ல எல்லாம் பறந்துட்டு இருக்காங்க அதனால அவங்க என்ன யோகா பண்ண முடியும் என்ன யாக பண்ண முடியும் என்ன தவம் பண்ண முடியும் அவளுக்கு நாம ஜபம் பரிந்துரைக்கப்பட்டது மற்ற யுகங்கள்லாம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இறைவனுடைய திருவடிகளை அடைந்தார்களோ மற்ற யுகங்கள்லாம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இறைவனுடைய திருவடி அடைந்தாங்களோ அது இந்த யுகத்துல மிக சுலபமாக அடைந்து விடலாம் பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கிறதுனால இது இரும்பு யுகம் தான் இந்த கலியுகம் வந்து இரும்பு யுகம் ஆனா பகவான் சைதன்யர் அவதாரம் செய்து இந்த யுகத்தை தங்க யுகமாக மாற்றி விட்டார் இந்த யுகம் வந்து நான்கு யுகத்துல கலியுகம் வந்து இரும்பு யுகம் சத்திய திரேத துவாபர கலி சத்தியுகம் திரேதாயுகம் தாபர யுகம் கலியுகம் நாலு யுகம் இருக்கு இந்த நாலு யுகம் அப்படி கால சக்கரம் சக்க சக்கரம் மாதிரி சுழன்றுகிட்டே இருக்கு ஒரு யுகம் அடுத்து ஒரு யுகம் அடுத்து இப்படி மாறி மாறி சுழன்று கொண்டே இருக்கிறது புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம் புனரபி ஜனனி ஜடரே சயனம் அப்படின்னு இது சக்கரம் சுழன்றுகிட்டே இருக்கு அதனால சத்தியுகங்கிறது பொற்காலம் கோல்டன் ஏஜ் ஏன்னா அந்த காலத்துல எல்லாருமே தெய்வீகமான குணம் படித்தவர்களாகவும் ஆன்மீகத்துல நூறு சதமானம் ஆர்வம் உள்ளவங்களாகவும் இறை உணர்வு உள்ளவங்களாகவும் கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி பண்ணக்கூடியவங்களா இருந்தார் அதுக்கு அடுத்தது வெள்ளி யுகம் ஆயிடுச்சு கோல்டன் ஏஜ்க்கு அப்புறம் சில்வர் ஏஜ் வெள்ளி யுகம் அது வந்து அந்த வெள்ளி யுகங்கிறது திரேதா யுகம் அதுல எழுபத்தைந்து சதமானம் ஆன்மீக விஷயங்களை பயிற்சி பண்ணக்கூடியவங்க நல்ல மனம் படைச்சவங்க தெய்வீகமான குண உள்ளவங்க புண்ணிய காரியங்கள் செய்யறவங்க அடுத்தவங்க உதவி பண்றவங்க இதெல்லாம் எழுபத்தஞ்சு சதமானம் இருந்தாங்க அப்புறம் இன்னும் ஐம்பது சதமானம் கொஞ்சம் வெங்கல யுகம் செம்பு யுகம் வெங்கல யுகம் ஆயிடுச்சு அது துவாபர யுகம் ஐம்பது சதமானம் ஐம்பது சதமானம் நல்லவர்கள் நல்ல குணம் படைச்சவங்க எல்லோருக்கும் உதவும் மனப்பான்மை உள்ளவங்க தெய்வீகமான குணம் உள்ளவங்க சாஸ்திரங்களை பின்பற்றக்கூடியவங்க இறை நம்பிக்கை உள்ளவங்க எல்லாம் ஐம்பது சதமானம் ஆயிட்டாங்க துவாபர யுகம் கலி யுகம் இரும்பு யுகம் இதுல இருபத்தஞ்சு சதமானம் தான் இருக்காங்க மீது எல்லாருமே வந்து புலன்ப வாழ்க்கையில ரொம்ப பிஸியா இருக்கு செல்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் லைஃப் அதாவது மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப் அதுல வந்து ரொம்ப பிஸியா மும்மரமா புலன்பத்துல வந்து ரொம்ப மும்மரமா ஓடிட்டு இருக்கா அதனால இருபத்தஞ்சு சதமானம் பேருக்கு தான் இப்போ நேரம் இருக்கு ஆஹ் சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லுது எப்படி அமைதியா இருக்கிறது எப்படி நிம்மதியான வாழ்க்கை வாழ்றது எப்படி ஆனந்தமான வாழ்க்கை வாழ்றது எப்படி வந்து மற்றவங்க உதவி செய்யறது எப்படி நல்ல குணத்தை வளர்த்து கொள்றது இந்த மாதிரி உள்ளவங்க இருபத்தைந்து சதமானம் மட்டுமே இருக்காங்க எழுபத்தைந்து சதமானம் பாக்கி எல்லாருமே நாத்திகர்களாகவும் கடவுள் நம்பி கற்றவர்களாகவும் ஆஹ் புலன்பவாதிகள் பௌதிகவாதிகளாம் ஆயிட்டாங்க அதனால இந்த நாலு யுகத்துல ரொம்ப துர்பாக்கியமான யுகம் வந்து கலியுகம் ஆனாலும் பகவான் தன் காரணமற்ற கருணையினால இந்த கலியுகத்துல ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபுரம் அவதாரம் செய்தார் அவர் வந்து இந்த இரும்பு யுகம் இரும்பு யுகத்தை பொன் 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 யுகமாக அதாவது தங்க யுகமா மாற்றி விட்டார் ஏன்னா இதுல எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு மற்ற யுகங்கள்ல எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இறைவனை அடைஞ்சாங்களோ அது வெகு சுலபமாக கலியுகத்துல அடுத்து விடலாம் பகவான் ஸ்ரீ சைதனுடைய கருணையினால் மற்ற யுகங்கள் எல்லாம் எவ்வளவு கடினமா தவம் செய்து யாகங்கள் செய்து தியானங்கள் செய்து பூஜைகள் செய்து வழிபாடுகள் செய்து மனதை கட்டுப்படுத்தி புலன்களை கட்டுப்படுத்தி கடின அதீத பயிற்சி எல்லாம் பண்ணி கடின முயற்சி பண்ணி செய்தார்களோ அது கலியுகத்துல வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே இந்த நாம உச்சாரணம் மூலமாக ஜப யாகம் மூலமாக ஜப யோகா மூலமாக ஜப தியானம் மூலமாக வெகு சுலபமா நான் பகவானை அணுகி விடுது அதனால இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கடைசி வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பு விட்டுட்டா வேற வாய்ப்பு இல்லை வேற வழியே இல்லை இது கடைசி வாய்ப்பு அதாவது மலேசியால இருந்து இந்தியாவுக்கு போறது கடைசி கடைசி பிளைட்டு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப எல்லாம் மலேசியால இருக்கீங்க 
மலேசியால இருந்து இந்தியாவுக்கு வரதுக்கு இதுதான் கடைசி பிளைட்டு இதை விட்டா வேற வழி இல்லை அப்படின்னு என்ன பண்ணோம் எப்படியா அந்த பிளைட்டை புக் பண்ணிதான் இந்தியாவுக்கு போகணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சு இந்தியாவுக்கு போகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் ஒரு பிளைட்டு தான் இருக்கு எல்லா பிளைட்டும் கேன்சல் எல்லா பிளைட்டும் முடிஞ்சது எல்லா விமானம் முடிந்தது வேறு விமானம் கிடையாது வேறு வழி கிடையாது ஒரே விமானம் தான் இருக்கு இந்த விமானத்தை விட்டா வேற வழி இல்லை அப்படின்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை என்ன பண்ணுவோம் ரொம்ப ஓடி போய் முன்கூட்டியே பதிவு பண்ணுவோம் அப்புறம் திரும்பி அனௌன்ஸ் பண்றாங்க இன்னும் பத்து சீட்டு தான் இருக்கு இனி அஞ்சு சீட்டு தான் இருக்கு நாலு சீட்டு தான் இருக்கு இதை விட்டா வேற வழி இல்லை சீக்கிரம் புக் பண்ணிருங்க அப்படின்னு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்றாங்க யாத்திரியும் கிருபாக்கிஜியே யாத்திரிகள் கவனத்திற்கு இன்னும் சற்று நேரத்தில் இந்த விமானத்து இன்னும் துவங்கி இருக்கிறது இன்னும் நான்கு இருக்கைகள் தான் உள்ளது யாரேனும் பதிவு செய்ய வேண்டால் உடனே பதிவு செய்து விடுங்கள் அப்படின்னு விளம்பரம் வர்றாங்க அப்படி விளம்பரப்படுத்துறாங்க அது லாஸ்ட் பிளைட் கடைசி விமானம் அந்த விமானத்தை விட்டுதான் வேற வழி இல்லை திரும்பி லாக்டவுன் போட போறாங்க திரும்பி லாக்டவுன் போட போறாங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்கு கொரோனா காலகட்டத்தில் திரும்பி ஒரு லாக்டவுனுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க தமிழ்ல ஆஹ் ஊர் அடங்கு போட போறியா ஊர் அடங்கு உத்தரவு போட போறோம் அதனால விமானங்கள்லாம் ஓடாது இதே கடைசி விமானம் உடனே புக் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே எல்லாரும் ஓடி போய் புக் பண்ணிடுறாங்க காசு அதிகமா போனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு நம்ம போகணும் அந்த மாதிரி பகவானிடம் திரும்பி செல்வதற்கு இருக்கக்கூடிய கடைசி ஒரே வாய்ப்பு ஸ்ரீ சைதன்ய மாவட்டின் இயக்கம் ரூபாதின் இயக்கம் இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் ஒரே பிளைட்டு தான் இந்த ஒரு பிளைட்டு தான் இருக்கு கோலோ விருந்தாவனத்துக்கு வேற பிளைட் எல்லாம் கிடையாது ஆல்ரெடி எல்லா பிளைட்டும் போயாச்சு கோலோ விருந்தாவனத்துக்கு போறதுக்கு நிறைய பிளைட் இருக்கு அதுல நாலு பிளைட் ரொம்ப முக்கியமானது கோலோ விருந்தாவன் போறதுக்கு நிறைய விமானம் இருக்கு அதுல நாலு விமானம் அதிகாரப்பூர்வமானது ஒன்று வந்து பிரம்ம மாத்துவ கௌடி வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் இன்னொன்னு ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் இன்னொன்னு ருத்ர சம்பிரதாயம் இன்னொன்னு குமார சம்பிரதாயம் அதுல இந்த பிரம்ம மாத்துவ கௌடி வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல இஸ்கான் இந்த பிளைட் வந்து ரெடியா இருக்கு மத்த பிளைட் எல்லாம் போயாச்சு இந்த பிளைட் வந்து ரெடியா இருக்கு இதை விட்டுட்டா கோலோ வந்து அவனை போக முடியாது அதனால இருக்கக்கூடிய ஒரே வாய்ப்பு என்னது இதுதான் அதனால ஒரு இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கணும் இதை விட்டுட்டோம் கடைசி பிளைட்டு கடைசி சீட்டு போச்சு விட்டா வேற கிடைக்காது அதனால உடனே அந்த பிளைட்ல ஏறிடணும் அதனால பிரபுபார் வந்து கேப்டன் கேப்டன் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபார் இஸ்கான்கிற பிளைட்டு அதை கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்காரு சீக்கிரம் எல்லாரும் வாங்க பிளைட்ல ஏறுங்க கோலோ வந்து அவனுக்கு போயிடலாம் ரெடியா இருக்கணும் அதுக்கு டிக்கெட் பண்ணுமே அதுக்கு டிக்கெட் வாங்கணுமே ஆமா ஆமா டிக்கெட் வாங்கணும் என்ன டிக்கெட் வாங்கணும் கிருஷ்ண கான்சியஸ் பிராக்டிஸ் கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி பண்ணணும் கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி பண்ணாம அந்த பிளைட்ல வந்து டிராவல் பண்ண முடியாது பிளைட்ல ஏறணும்னா கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி பண்ணணும் அந்த கிருஷ்ண உணர்வை எப்படி பயிற்சி பண்ணணும் அதான் இங்க சொல்லியிருக்கு இந்த அத்தியாயம் முழுவதுமே நான் கோலோ விருந்தாவன போறதுக்கு என்ன பண்ணணும் என் ஸ்மரணத்தை நான் அதிகரிக்க வேண்டும் என்னுடைய ஸ்மரணம் நினைவு நினைவு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால பகவத்கீதின் எட்டாம் அத்தியாயம் முழுவதும் பகவான் மேல் எவ்வாறு நாம் ஸ்மரணம் செய்வது அவரை எவ்வாறு நினைவில் கொள்வது இந்த அத்தியாயத்துடைய தலைப்பே பரத்தை அடைதல் பகவானை அடைவதற்கு அப்ப யாருக்கெல்லாம் கோலோ விருந்தாவன் போகணும்னு ஆசை இருக்கு கோலோ விருந்தாவன் போகணும்னு ஆசை இருக்கிறவங்களா கை தூக்கலாம் பேர் இருக்காங்க பத்தொன்பது பேர் இருக்காங்க பத்தொன்பது சீட் இருக்கு பத்தொன்பது பேர் வந்தீங்கன்னா போலாம் ரோப்பா ரெடியா இருக்காரு அழைச்சுன்னு போறது ஆஹ் கொஞ்சம் பேர் ரெடியா இருக்காங்க கொஞ்சம் பேர் யோசிக்கிறாங்க போலாமா இல்ல வீட்டு வேலை எல்லாம் முடிச்சுட்டு போலாமா அப்படின்னு ஓகே ஆஹ் எல்லாரும் ரெடியா இருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் அதுதான் இங்க சொல்லி தராரு போர்டீன் ஸ்லோகா ஆஹ் எல்லாரும் பகவத்கீதை பதினெட்டாம் அத்தியாயம் எட்டாம் சாரி எட்டாம் அத்தியாயத்துடைய பதினாலாவது ஸ்லோகம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் கை தூக்கிட்டாங்க கோலோ விருந்தான் போக தயாரா இருக்காங்க அப்ப கோலோ விருந்தான் போனா என்ன பண்ணணும் அதுதான் பதினாலாவது ஸ்லோகம் அனன்ய சேதா சததம் யோமாம் ஸ்மரதி நித்திய தசியாகம் சுலப பார்த்தா நித்தயுக்தஸ்ய யோகினக அனன்ய சேதா சததம் ஓ பிரிதாவின் மகனே 
பிறழாது மனதுடன் என்னை எப்போதும் நினைத்து கொண்டு சுலபமாக என்னை அடைகிறார் ஏனென்றால் அவர் பக்தி தொண்டில் இடையராது ஈடுபட்டு அனன்ய சேதா அப்படின்னு பிறழாது மனதோடு யார் ஒருத்தர் பிறழாது மனதோடு அனன்ய சேதா சததம் எப்போதும் பிறழாது மனதோடு அனன்ய சேதா யோமம் ஸ்மரதி ஸ்மரதின்னு நினைக்கிறது நித்திய ச ஒழுங்காக கண்டினியூஸா நாங்க என்னங்க போன வாரம் தாங்க கோயிலுக்கு போனோம் இந்த வாரம் போகணுமா போன வாரம் தான் பகவத்கீதை அட்டன் பண்ணோம் இந்த வாரம் என்ன வார வாரம் கூப்பிடுறீங்க அப்படிலாம் இல்ல கண்டினியூஸா நித்தியம் பாகவத எவ்ரி டே எவ்ரி டே எவ்ரி மூமெண்ட் டுவெண்டி போர் ஹவர்ஸ் அ டே சில பிரபா சொல்ல இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒரு ஒரு நிமிடம் ஒரு ஒரு நொடி ஒரு ஒரு வினாடி நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி செதுக்கணும் நம்ம வாழ்க்கைய ஒரு ஒரு நொடி ஒரு ஒரு வினாடி ஒரு ஒரு நிமிடமும் கிருஷ்ண உணர்வுல செதுக்கணும் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும் அதான் நித்திய ச கண்டினியூஸா இல்ல இல்லைங்க அதெல்லாம் நான் கொஞ்ச நேரம் ஜபம் பண்ணேன் அப்புறம் நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு உள்ளதெல்லாம் முடிச்சிட்டேன் இன்னைக்குள்ள பிரேயர்ல பண்ணியாச்சு அப்புறம் என்ன கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருந்துக்கலாம் நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் அப்படிலாம் இல்ல ஸோ என் எனி டைம் எந்த நேரமும் இந்த உடலை விட நம்ம தயாரா இருக்கணும் எந்த நேரத்துல வேணாலும் யமராஜ் வந்து சார் பிளீஸ் கெட் அவுட் இடத்த காலி பண்றீங்களா உங்க நேரம் முடிய போகுது ஐயா இல்லையே எனக்கு இருபது வயசு தான் ஆகுது அதெல்லாம் இல்ல உங்களுக்கு இருபது வயசு தான் உங்களுக்கு இந்த லைஃப்ல அவ்வளவுதான் நீங்க கிளம்பலாம் இல்ல இல்ல எனக்கு நாற்பது வயசு ஆகுது எனக்கு கழிவுத்துல நூறு வயசு வரைக்கும் சொன்னாங்களே அதெல்லாம் நூறு வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம் ஆனா உங்களுக்கு இல்ல நீங்க கிளம்பலாம் சோ எனி டைம் வந்து வெக்கேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் எந்த நேரமும் இடத்த காலி பண்ணணும் ஒரு பிளைட்டு தான் நிக்குது நான் இற மாட்டேன் உட்காந்துட்டு இருந்தா அந்த பிளைட்டும் போயிடும் ஒரு பிளைட்டு தான் நிக்குது நான் ஏற மாட்டேன் உட்காந்துட்டு இருந்தா இங்க வேற கிளம்ப சொல்றாங்க எனி டைம் கிளம்ப சொல்லிடுவாங்க யமராஜ் வந்து எந்த நேரம் நீ கிளம்ப தயாராக்கணும்னு சொல்லிட்டாரு அது இருபது வயசா முப்பது வயசா நாப்பதா ஐம்பதா அறுபதா எழுபதா பதினஞ்சா பன்னெண்டா பத்தா ஒன்பதா எட்டாலாம் தெரியாது எனி டைம் ஆனா பிளைட்டும் ரெடியா நிக்குது அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அஞ்சு வயசா இருந்தது ஐம்பது வயசா இருந்தது அந்த பிளைட்ல ஏறிடணும் இல்ல இல்ல அந்த பிளைட் இருக்கட்டும் நான் அறுபது வயசுக்கு மேல போயிருக்கிறேன் சொல்ல முடியாது பிளைட் போயிடும் அப்புறம் பிளைட் போயிடும் அதனால காலங்கள் போய் கொண்டே இருக்கிறது பிரபுபார் இயக்கம் இந்த பூமியில வந்து ரொம்ப சுறுசுறுப்பா குருமார்கள் எல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பக்தர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க எல்லாம் ரெடியா இருக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கணும் அவ்வளவுதான் ஜாயின் பண்ணிக்கணும் அப்ப ஸ்மரணம் இந்த அத்தியாயம் முழுதும் ஸ்மரணம் நினைவில் கொள்ளுதல் நாம் என்ன நினைவில் கொள்றோமோ இதெல்லாம் தான் முன்னாடி பார்த்தோம் இந்த அத்தியாயத்துக்கு முன்னாடி உள்ள ரெண்டு பாகத்துல நாம் எதை நினைவில் கொள்கின்றோமோ அதே ஆய்விடுகின்றோம் அதே சமயத்தில் நாம் பகவானின் நினைவில் கொள்ளும் போது நாம் பகவானி ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கின்றோம் இதெல்லாம் நம்ம படித்தோம் ரெண்டு ஸ்லோகத்துல எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் எயிட் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எட்டாம் அத்தியாயம் ஸ்லோகம் ஆறாம் ஸ்லோகம் கிருஷ்ணா அதனால ஸ்மரணம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கூட பக்தர்கள்ட்ட ஒரு 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 கான்வர்சேஷன் ஒரு உரையாடல் நடந்தது பக்தர்களுக்குள்ள என்ன கேள்வி வந்தது இந்த மாதிரிலாம் கேள்வி வந்தது ஒருவர் தீட்சை பெற்று விட்டால் அவர் வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு போயிடலாம் ஒரு தீட்சை வாங்கிட்டாங்கன்னா அவங்க பிற பிறப்பு இருந்து விடுபட்டலாம் அவங்க இறைவனுடைய உலகத்துக்கு போயிடலாம் ஏகாதசி வரத தான் இறைவனுடைய உலகத்துக்கு போயிடலாம் புனித ஸ்தலங்களில் யாத்திரை போனா இறைவனுடைய உலகத்துக்கு போயிடலாம் புனித நதிகள்ல நீராடுனா முக்தி அழிஞ்சிடலாம் இதெல்லாம் சொல்றாங்களே இது எப்படி அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்து பக்தர்களுக்கு மத்தியில ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணும் போது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு டிஸ்கஷன் நடந்து அந்த டிஸ்கஷன்ல என்ன வந்ததுன்னா தீட்சை வாங்கினா கடவுள்கிட்ட போயிடலாமா தீட்சை எடுத்துட்டா குரு வந்து கடவுள்கிட்ட அழைச்சிட்டு போயிடுவாருன்னு சொல்றாங்க அப்புறம் ஹரிநாமம் நாமம் ஜெபிச்சாலே கடவுள்கிட்ட போயிடலாம்னு சொல்றாங்க அப்புறம் வந்து ஏகாதசி வரத இருந்தா அவங்களுக்கு மோட்சம் அடைய மோட்சம் அடைஞ்சிருவாங்கன்னு சொல்றாங்க அவர் புனித ஸ்தலத்துல போய் உடல்ல விட்டா மோட்சம் அடைஞ்சிருவாங்கன்னு சொல்றாங்க வைக்குந்த ஏகாதசினிக்கு உடல்ல விட்டா மோட்சம் அடைஞ்சிடலாம்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு ஒரு டிஸ்கஷன் வந்து உண்மைதான் தீட்சை எடுத்தா ஆன்மீக குரு நம்மள பகவான் அழைச்சிட்டு போயிடுவாரு சந்தேகமே இல்ல ஆன்மீக குருக்கு அந்த சக்தி இருக்கு பகவானால் சக்தி அளிக்கப்பட்டவரு அதனால நம்ம தீட்சை எடுத்துட்டோம்னா ஆன்மீக குரு வந்து அந்த பொறுப்பு ஏத்துக்கிறாரு ஆன்மீக குரு ஒரு பெரிய பொறுப்பு ஏத்துக்கிறாரு 
தன்னை பின்பற்றக்கூடிய சீடனை பகவானிடம் அழைத்து செல்லக்கூடிய பொறுப்பு ஏற்றுக்கிறாரு தீட்சை எடுத்தா பகவான்ட்ட போகலாம் தப்பு இல்ல ஏகாதிசி வருது இருந்தாலும் பகவான்ட்ட போகலாம் யார் ஒருத்தர் ஏகாதிசி உபவாசம் இருக்காங்களோ அவங்களும் இறைவனை அடையலாம் அதுவும் சந்தேகம் இல்லை அப்புறம் ஹரிநாம ஜபிக்கிறவங்களும் இறைவன் அடையலாம் அதுலயும் சந்தேகம் இல்ல புனித சலங்கள்ல போய் வசிக்கிறவங்களும் இறைவன் அடையலாம் அதுலயும் சந்தேகம் இல்ல ஆனா எப்போ அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இந்த பிறவியிலையா இல்ல உடனேவா எப்போ நடக்கும் அதான் இங்க கிருஷ்ணர் சொன்னார் உன் ஸ்மரணத்தை வைத்து தான் இருக்கின்றது நீ என்னவா நினைத்து கொண்டு இந்த சரீரத்தை விடுகிறாய் உன் ஸ்மரணம் என்ன இதெல்லாம் நமக்கு உதவி செய்யும் ஆன்மீக குருடைய ஆசிர்வாதம் ஏகாதசி விரதம் புனித ஸ்தலத்துல வசிக்கிறது இதெல்லாம் நமக்கு உதவி செய்யும் நாம ஜபிக்கிறது இதெல்லாம் இதோடைய நோக்கம் என்ன இதுக்கு எல்லாத்துக்கு பின்னாடி என்ன ரகசியம் இதுக்கு பின்னாடி எல்லாம் என்ன நினைக்கணும் என்ன இருக்குன்னா உன் ஸ்மரணம் எதில் இருக்கின்றது நீ எதை நினைத்து கொண்டிருக்கின்றாய் நீ என்ன உணர்வோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் நீ எதை ஆக விரும்புகின்றாய் அங்கதான் கேள்வி அதனால இங்க கிருஷ்ணன் சொல்றாரு அனன்ய சேதா இடையராது மனதோடு பிறழாத மனதோடு அனன்ய சேதா சதம் யோமாம் ஸ்மரதி நித்திய ஒழுங்காக சும்மா கொஞ்ச நேரம் நினைச்சிட்டு அப்புறம் மறந்து போயிடுறது இல்லை ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்ப நம்மளுடைய முக்கியமான வேலை என்னதுன்னா ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல நான் எவ்வளவு நேரம் கிருஷ்ணருடைய நினைவில் இருந்து இருந்திருக்கின்றேன் முதல்ல நம்ம அதை ஒரு செக் பண்ணும் நம்ம எல்லாருமே என்ன செக் லிஸ்ட் வச்சுக்கணும்னா நம்ம எல்லாருக்கையிலும் ஒரு செக் லிஸ்ட் இருக்கும் செக் லிஸ்ட் என்னது என்னை நானே பரிச்சை செய்து கொள்வது அதிகாலை எழுந்திருப்பிருந்து இரவு தூக்க செல்லும் வரை இன்றைய பொழுது நான் எவ்வளவு நேரம் கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்திருக்கின்றேன் சேவை செய்யும் போது என்ன மனப்பான்மையில் இருந்திருக்கின்றேன் நாமும் ஜபிக்கும் போது நான் கிருஷ்ண உணர்வில் கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டே இருந்தேனா இல்ல வேற எங்காவது என் கவனம் இருந்ததா சேவை செய்யும் போது வேற ஏதாவது கவனம் இருந்ததா அப்படின்னு நமக்கு நாமளே பரிச்சை பண்ணலாம் பக்தி பரிஷானுபாவா பக்தி அந்நியத்திரச்ச நமக்கு வேற யாரும் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க வேண்டாம் ஐயா நீங்க ரொம்ப நல்லா பக்தி பண்றீங்க ஒகல மாதிரி எல்லாம் பக்தி பண்ண முடியாது நீங்க கோயிலே இருக்கிறீங்க நீங்க அத சேவை பண்றீங்க அப்படியெல்லாம் யாருமே சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க வேண்டாம் என்னுடைய நினைவு என்னுடைய கான்சியஸ்னஸ் என் உணர்வை நானே பரிச்சிக்க வேண்டும் மற்றதெல்லாம் எக்ஸ்டர்னல் நான் திலக் போட்டிருக்கிறது துளசி மாலை போட்டிருக்கிறது உடை வைஷ்ணவ உடை அணிஞ்சிருக்கிறது இதுல பார்க்கும்போது என்ன ஆ இவர் கிருஷ்ண பக்தரா இருக்காங்க கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி பண்றாங்க அப்படின்னு வெளி தோற்றத்துல பட் இன்னர் கான்சியஸ்னஸ் சப்டில் லெவல்ல மனம் புத்தி அகங்காரம் இது எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ண உணர்வுல செயலாட்டின் இருக்கு எக்ஸ்டர்னல் கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் இன்டர்னல் கான் வெளிப்புற உணர்வு அண்ட் உள்புற உணர்வு நான் வெளி தோற்றத்துல கிருஷ்ண பக்தனா இருக்க முயற்சி பண்றேன் கிருஷ்ண பக்தனா காண்பித்து கொண்டிருக்கின்றேன் ஆனால் உள்புறத்தில் நான் அந்த இன்னர் கான்சியஸ்னஸ் சப் கான்சியஸ்னஸ் சப்டில் லெவல்ல உள்ள என் மனம் புத்தி சிந்தனை எப்படி இருக்கு அது அதை நான் எப்படி ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றேன் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் கண்டினியூஸா போன அனன்ய சேதா சதம் யோமாம் ஸ்மரதி நித்திய தசியாகம் சுலப பார்த்த வெரி ரொம்ப ஈஸியா யார் ஒருத்தர் இடையராது பிறழாது மனதோடு ஒழுங்காக பகவானை நினைவில் கொள்றாங்களோ அவர் அவங்க வந்து பகவானை சுலபமா அடையக்கூடிய வரையறது தசியாகம் சுலப பார்த்த நித்திய தர்ஷ யோகினா அப்போ ஸ்மரணம் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஸ்மரணத்துக்கு இதெல்லாம் உதவி செய்யும் நான் கிருஷ்ணர் மேல என் நினைவை அதிகரித்துக் கொள்வதற்கு ஆன்மீக குரு ஆசிர்வதிக்கின்றார் எனக்கு தீட்சை கொடுத்து மந்திரோபதேசம் செய்து நான் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு எனக்கு பயிற்சி கொடுத்து என் ஸ்மரணத்தை அதிகரிப்பதற்கு ஆன்மீக குரு உதவி செய்யற அதனால ஆன்மீக குரு எடுத்துக்கொள்ளும் போது நான் ஸ்மரணத்தை அதிக அதிகரிக்கும் போது நான் பகவான் போறேன் இல்ல ஸ்மரணத்தை அதிகரிக்காம நான் குருட்ட தீட்சை வாங்கிட்டு நான் பகவான் போயிடுன்னு சொல்ல முடியாது சோ குரு எனக்கு ஆசிர்வதிக்கிறார் குரு எனக்கு கிருஷ்ணன் ஒரு பயிற்சி கொடுக்கிறார் குரு சாஸ்திரம் கத்து கொடுக்கிறார் குரு ஆசிரியர் எல்லாமே பண்றார் மெயின் ரோல் மேஜர் ரோல் பண்ற நம்ம லைஃப்ல முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறார் அதனால நான் குருவோடைய காட்டலையை பின்பற்றி பகவான் மேல் ஸ்மரணத்தை அதிகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் குருவனுடைய சேவையில் என்னை முழுவதுமா ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் பகவானின் சேவையில் என்னை முழுவதுமா ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஏகாதிசி உபவாசம் இருக்கும்போது அதுவும் எதுக்காக ஏகாதசி என்று கூடுதலான நேரங்கள் பகவான் ஸ்மரணம் பண்றதுக்காக 
மற்ற தினங்கள்ல சில சில செயல்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோ அதை குறைத்து கொண்டு அதிக நேரம் வேலை செய்வது அதிக நேரம் கேளிக்கைகள் ஈடுபடுவது அதிக நேரம் வந்து மற்ற செயல்கள்லாம் செய்யறது அதெல்லாம் குறைத்து கொண்டு உண்பது உறங்குவது எல்லாம் குறைத்து கொண்டு கூடுதலான நேரம் ஏகாதசி என்று நான் பகவானுடைய ஸ்மரத்தில் இருக்கும்போது ஏகாதசியும் எனக்கு அனுகிரகம் செய்கின்றது நான் பகவானை அடைவதற்கு அப்புறம் என்னது புனித ஸ்தலங்கள் புனித ஸ்தலங்கள்ல போய் அங்க வந்து புனித ஸ்தலத்துல போய் மலேசியால இருந்து மாயாப்பூர் வந்துட்டு அங்க மலேசியால என்ன நடந்ததுன்னு தெரியலையே என் கம்பெனில என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலையே என்னுடைய வேலை யாரா இது பண்ணிடுவாங்களா இல்ல நான் போ என்னுடைய ஒர்க்க வந்து ஏதாவது இதாகிடுமா என் பாஸ் வந்து ஏதாவது சொல்லிடுவா இதே நினைச்சிட்டு இருக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம வந்து மாயாப்பூர்ல மலேசியா கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கும் அட் த சேம் டைம் மலேசியால மாயாப்பூர் கான்சியஸ்ல இருந்தா நான் என்னுடைய பாடி தான் மலேசியால இருக்கு என் மைண்டு மாயாப்பூர்ல இருக்கு என் மா என்னுடைய உடல் மலேசியால இருக்கு ஆனா மலேசியால இருந்து நான் மாயாப்பூர் தாமத்தை வந்து மெடிடேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா என்னுடைய சோல் வந்து மாயாப்பூர்ல இருக்கு என்னுடைய கான்சியஸ்னஸ் அங்க மாயாப்பூர் ஆனா நான் மாயாப்பூர் போயிட்டு மலேசியால உள்ள என் குடும்பம் சமுதாயம் என்னுடைய பிசினஸ் எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருந்தேன்னா என்னுடைய உடம்பு மாயாப்பூர்ல இருக்கு என்னுடைய கான்சியஸ்னஸ் எல்லாம் மலேசியால இருக்கு டிஃபரன்ஸ் வித்தியாசம் தான் அதனால புனித ஸ்தலங்கள்ல போறது எப்படி உதவி செய்யணும் நமக்கு அங்க போய் நான் பகவான் மேல் ஸ்மரணத்தை அதிகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் அங்கு உள்ள பகவான் லீலைகளை நினைவில் கொள்வது கீர்த்தனம் செய்வது பாடுவது வைஷ்ணவருக்கு சேவனம் செய்வது அதெல்லாம் செய்யும் போது அந்த புனித தாமத்துடைய அனுகிரகத்தினால் நான் இறைவனை அடைவேன் இந்த மாதிரி ஸ்மரணம் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸ்மரணத்தை விட்டுட்டானா பகவான் அடைய முடியாது அதனால ஒரு தூய பக்தின் விசேஷ குணம் என்னவென்றால் இடம் நேரம் கருதாமல் எப்போதும் ஒரு கிருஷ்ணனை பற்றி பிறழாது எண்ணிக்கொண்டிருப்பான் இந்த பியூர் டிவோட்டியோட பொசிஷன் ஒரு தூய பக்தனுடைய நினைவு நிலை நிலை என்னன்னா அவர் நேரம் காலம்லாம் பார்க்கறது இல்லை எனி டைம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டேங்கிறார் புரோக்கர் அப்போ ஒருத்தருக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு ஒருத்தருக்கு சந்தேகம் வந்து என்ன கேட்டாரு சுவாமி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும்னு சொல்றீங்களே சரி நாம ஜெபிக்கும் போது கிருஷ்ணரை நினைக்கலாம் பிரசாதம் சாப்பிடும் போதும் கிருஷ்ணரை நினைக்கலாம் கீர்த்தனம் பாடும் போதும் கிருஷ்ணரை நினைக்கலாம் சேவனம் பண்ணும் போது எனக்கு தூங்கும் போது எப்படிங்க கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்க முடியும் அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டார் அப்ப அதுக்கு என்ன பதில் ஒருத்தர் தூங்கும் போது எப்படி கிருஷ்ணரை நினைக்க முடியும் அவரே தூக்கத்தில் இருக்கிறார் அப்ப இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல ஆறு மணி நேரம் தூக்கத்துல போயிடும் மீதி பதினெட்டு மணி நேரம் வேணா நம்ம கிருஷ்ணரை நினைக்க முயற்சி பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அளவுக்கு நம்ம ஒன்றும் பெருசாக முயற்சி பண்றது இல்லை முயற்சி பண்றோம்னு வைத்துக் கொண்டால் மீதி இருபத்தி நாலு மீதி ஆறு மணி நேரம் தூங்குற நேரம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இதுக்கு யாருக்கு பதில் தெரியும் கனவுல கிருஷ்ணர் கனவு காண்கின்றார் சரி ஓகே பதில் தெரிஞ்சும் கை தூக்கலாம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல விழித்திருக்கும் போது என்னால் கிருஷ்ணரை நினைக்க முடியும் உறக்கத்துல கூட என்னால கிருஷ்ணரை நினைக்கும் நானே தூங்கிட்டேனே எனக்கு என்ன நடந்துன்னு எப்படி தெரியும் பிரபுப்பா ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்க பிரபுப்பா என்ன சொன்னார்னா ஓகே சௌந்தரலி மாதிரி சொல்லுங்க வாழ்க்கையில் நடக்கூடிய சம்பவங்கள் அனைத்தும் இரவுல வந்து கனவாக தோன்றும் நாம் என்ன கான்சியஸ்னஸ் டெவலப் பண்றோமோ அந்த கான்சியஸ்னஸ் நைட் வந்து மைண்டுக்குள்ள ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு மைண்ட பகல் பொழுது நடத்த அனைத்து சமூகம் மனதுல பதிந்திருக்கும் அப்ப அது இரவு வந்து கனவாக தோன்றும் நான் திடீர்னு மாயாப்பூர்ல இருக்கிற மாதிரி நான் திடீர்னு ஏரோபிளைன்ல பிளைட்ல போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி திடீர்னு யாரையோ சந்திச்ச மாதிரி இப்படி எல்லாம் கனவு வரும் பக்தர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்த மாதிரி இல்ல கோயில போய் பகவான தரிசனம் பண்ண மாதிரி அப்ப என்ன அர்த்தம் அவர் பகல் முழுதும் கிருஷ்ணனோட செயல்பட்டதுனால அவர் இரவுலயே அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வருது திகில் படம் பார்த்தவனுக்கு இரவுல திடீர்னு எந்திரிச்சு பயந்து போய் ஓடுவான் ஏதாவது திகில் இன்னைக்கெல்லாம் திகில் படம் எல்லாம் பார்ப்பாங்க பர்ம படம் ஆஹ் அதெல்லாம் பாத்துட்டு திடீர்னு நடுவாத்தில எந்திரிச்சு ஓடுவாங்க அங்கேயும் ஆஹ் பாத்ரூம் போவான் தண்ணி குடிப்பான் அவனு தூக்கம் எல்லாம் போயிடும் அந்த மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பயம் வரும் பயம் வரும் தூக்கம் போயிடும் திடீர்னு எதோ புலருவாங்க தூக்கத்துல புலம்புவாங்க அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க 
தூக்கத்துல புலம்புறவங்க நடக்கிறவங்க சிரிக்கிறவங்க தூக்கத்துல பயந்து போய் எழுந்து உட்காடுறவங்க அவர் பக்கத்துல யாரையும் எழுப்பி அவங்களை பாத்ரூம் கூட்டிட்டு போவாங்க அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனா கிருஷ்ண பிரபுபா என்ன சொல்றாரு இந்த கேள்வி பிரபுபாட்டை கேட்டாங்க பிரபுபாதா பகல்ல சரி கிருஷ்ண உணர்வு இருக்காங்க தூக்கத்துல கூட எப்படி ஒருத்தர் கிருஷ்ண உணர்வு இருக்க முடியும் பிரபுபா சொன்னாரு கிருஷ்ண உணர்வுல செயல் பண்றவனுக்கு இரவும் கூட கிருஷ்ண உணர்வுல தான் இருக்கும் அவன் தூக்கத்துல கூட கிருஷ்ணர் நடிச்சிட்டு இருப்பாரு கிருஷ்ண கான்சியஸ் பர்சன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வாஸ் மர்ஜின் கிருஷ்ண கான்சியஸ் சோ பகல் முழுவதும் நான் கிருஷ்ண உணர்வு செயலாற்றி கொண்டு இரவு நான் தூங்க பொழுது என் கனவுல ஆச்சாரியர் தோன்றுகிறார் பகவான் தோன்றுகிறார் பக்தர்கள் தோன்றுகிறார்னா அவர் கிருஷ்ண உணர்வுல தான் இருக்கு அது கனவல்ல அது கனவல்ல அது நிஜம் கனவுல ஆச்சாரியன் வருவது நிஜம் பகவான் வருவது நிஜம் ஏன்னா அவரு டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கிருஷ்ண காசு இருக்கிறதுனால அவரால பகவானுடைய அன்பு பரிமாற்றம் செய்ய முடியும் ஆச்சாரியனோடு ஆசீர்வாதம் பெற முடியும் அதனால கிருஷ்ண கா கிருஷ்ண உணர்வு அந்த அதனால பிரபுபார் கிருஷ்ண உணர்வு கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் இந்த உணர்வு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு எல்லாருக்குமே உணர்வு இருக்கு ஆனா இந்த உணர்வு இப்ப அசுத்தம் ஆயிடுச்சு கலங்கம் ஆயிடுச்சு அந்த உணர்வை நாம் புனிதப்படுத்த வேண்டிய நிலைமையில தரத்துல இருக்கும் மாமு பெயத்து புட்டின் ஸ்லோகா மாமு பேத்து புனர் ஜென்ம துக்காலயம் சாஸ்வதம் நாப்னு வந்தி மகாத்மானா சம்சித்திம் பரமாம் கதா அடுத்த அழகான ஸ்லோகம் பக்தியின் பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த தற்காலிகமான உலகத்தில் திரும்பி வருவதே இல்லை ஏனென்றால் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைத்து சோ மகாத்மாக்கள் எப்பவுமே பக்தியில பக்குவமா நிலையில் இருக்கிறவங்க அப்ப மகாத்மான யாரு பக்தியில் பக்குவமா நிலையில் இருக்கிறவங்க மகாத்மாவுடைய அறிகுறி என்ன அது அடுத்த அத்தியாயத்துல சொல்ற நைன்த் சாப்டர்ல ஒரு மகாத்மாவுடைய சிம்டம் என்ன மகாத்மா மாதிரி எப்படி இருப்பாரு எப்படி பேசுவாரு எந்த மாதிரி நடத்துக்குவாரு சததம் கீர்த்தையான் தோமாம் எதந்திரதா நமசியமாம் பக்தியா நிக்தோபாசதே எப்பொழுதும் என் புகழ் பாடிக்கொண்டும் என்னை வழிபாடு செய்து கொண்டும் என்னை புகழ்ந்து கொண்டும் என்னை வணங்கி கொண்டும் சததம் கீர்த்தையான்தோ மாம் கிருஷ்ணாவுடைய புகழ் பாடிக்கும் திடபிரதா உறுதியான மனதோ எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் பிறழாது உறுதியான மனதோ நமசியந்தமாம் பக்தியா மிக அன்போடு பக்தியோடு பகவானுடைய விக்கிரகம் வீழ்ந்து வணங்கி கொண்டு நித்தியக்தோபா இந்த மகாத்மாக்கள் எப்பொழுதும் என்னை வழிபாடு பண்ணுகிறார் அத்தகு மகாத்மாவை அடிச்சுவட்டி பின்பற்றும் அப்படி அத்தகு மகாத்மா கூட அடிச்சு ஓட்டி நம்ம பின்பற்றதுனால அதை ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்ம திரும்பி வர வேண்டாம் இது என்னது திரும்பி அதே எக்ஸாம்பிள் தான் அதே அனாலஜி உதாரணம் ஃபிளைட் ரெடியா இருக்கு ஃபிளைட்ல ஏறி டேக் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா திரும்பி லேண்ட் ஆக வேண்டியதில்லை அது நேர கோல வந்து அனுப்பிடும் பிரபுபாதருடைய இயக்கத்துல ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பிரபுபாடைய இதை ஃபாலோ பண்றோம்னா அவருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவருடைய உபதேசங்களை பின்பற்றோம்னா சும்மா உட்கார்ந்து இருந்தா போதும் பெண்ணு எலியில வெளியில குதிக்க கூடாது வெளியில குதிச்சு ஆபத்து திரும்பி மாட்டிக்கும் பிளைட்ல ஏறி உட்கார்ந்துட்டு ஐயோ எனக்கு உட்கார சீட்டு சரியில்லையே இது அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு எனக்கு ஒரு மாதிரி தலை சுத்துற மாதிரி இருக்கு எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் உட்காருங்க அங்க எப்ப இறக்கி விட்டுருவாங்க உங்களை அதனால அதை டாலரேட் பண்ணி சம்டைம் வந்து இந்த ஜட உலகமே துக்காலயம் கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னார் மாமு பேத்து புனர் ஜென்ம துக்காலயம் அசாஸ்வதம் இந்த ஜட உலகம் துன்பம் நிறைந்தது நிலையற்றது நிலையற்ற இந்த உலகத்துல துன்பம் நிறைந்த இந்த உலகத்துல நாம் நித்தியமான ஆனந்தத்தையும் இன்பத்தையும் தேடிட்டு இருக்கோம் இது எப்படி சாத்து லாஜிக்கே இல்ல நிரந்தரம் இல்லாத உலகத்துல துன்பமயமான உலகத்துல நிரந்தரமான ஒரு ஆனந்தையும் இன்பத்தையும் நான் தேடிட்டு அப்ப நம்மள மாதிரி முட்டால் யாரா இருப்பாங்க எங்க போனா திரும்பி வருவது இல்லையோ எங்க சென்றால் துன்பமே இல்லையோ அந்த இடத்துக்கு திரும்ப போகணும் அதான் பின்னாடி அடுத்த ஸ்லோகம் எங்க போனா திரும்பி வருவது இல்லையோ எங்க போனா துன்பமே இல்லையோ அங்க போகணும் அதை விட்டுட்டு இங்க வந்துட்டு ஆஹ் இவங்க சரியில்லை அவங்க சரியில்லை அந்த பக்தர் சரியில்லை இந்த பக்தர் சரியில்லை அந்த சென்டர் அப்படி இருக்கு இந்த சென்டர் இப்படி இருக்கு அவங்க ஏன் அப்படி சொல்றாங்க இதெல்லாம் பண்ணா அவ்வளவுதான் வாய்ப்பே இல்லை ஃபிளைட் கிளம்பி போயிருக்கும் நான் இங்கே ஏதாவது உட்காந்துருக்கு அதனால இந்த துன்பமயமான உலகத்திலிருந்து நான் விடுதலை அடைய வேண்டும் யாரெல்லாம் துக்காலயமான இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகின்றார்களோ அவங்க பொறுமையா 
அமைதியா மௌனமா இந்த கப்பல் இந்த பிளைட்ல உட்கார்ந்துக்கணும் கேப்டன் கொண்டு போய் விட்டுடுவார் ஜஸ்ட் அவர் சிம்பிளி அவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணும் அவ்வளவுதான் பகுதி சீட்டுக்கார் சரியில்லை ஏத்து சீட்டுக்கார் சரியில்லை அதெல்லாம் பார்க்கவே கூடாது எனக்கு சீட்டு கிடைச்சிருக்கு பேசாம உட்காந்து அவ்வளவுதான் நான் ஏரியாச்சு பிளைட்ல அதனால பிளைட்ல சில அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் அதெல்லாம் பார்க்க கூடாது பிளைட்டு கொண்டு போய் எனக்கு இந்த இந்த இடத்துல இருந்து என்னை காப்பாத்தினா போதும் இந்த இடத்துல இருந்து என்னை காப்பா அந்த பிளைட்டை எடுத்துட்டா போதும் இந்த இடத்துல இருந்து என்னை காப்பாத்திட்டா போதுங்கிற சுச்சுவேஷன்ல இருக்கும்போது அந்த ஒரு சூழ்நிலை மிகவும் அபாயகரமான ஆபத்தான சூழ்நிலை இருந்து நம்மளை காப்பாத்துறதுக்கு ஒரு விமானம் வந்திருக்கு மிகவும் அபாயகரமான ஆபத்தான சூழ்நிலை இருந்து நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு விமானம் வந்திருக்கு அந்த விமானம் தான் கடைசி விமானம் அதுல ஏறி உட்கார்ந்தாச்சு அங்க உள்ள உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் அடடா இங்க எவ்வளவு ப்ராப்ளம் இருக்கு அந்த பக்கத்து சீட்டுக்கார் அப்படி சொல்றாரு ஏத்து சீட்டுக்கார் இப்படி இருக்காரு என்ன பண்றது இப்போ பேசாம இறங்கிடலாமா நோ இது அதோட ஆபத்து பேசாம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பிளைட்ல உட்காந்து அதனால ப்ரோபா ரொம்ப அழகா சொன்னாரு மெட்டீரியல் லைஃப் இஸ் இம்பாசிபிள் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் இஸ் டிஃபிகல்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் இஸ் டிஃபிகல்ட் மெட்டீரியல் லைஃப் இஸ் இம்பாசிபிள் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா பௌதீக வாழ்க்கை சாத்தியமே இல்லை ஆன்மீக வாழ்க்கை கடினமானது அப்ப எதை தேர்ந்தெடுக்கு பௌதீக வாழ்க்கை சாத்தியம் இல்லைன்ட்டாரு ஆன்மீக வாழ்க்கை கடினமானது தான் சற்று கடினமானது தான் ஆனா சாத்தியம் இருக்கு அதனால புத்திசாலி என்ன பண்ணுவாங்க பௌதி சாத்தியம் இல்லாத பௌதி வாழ்க்கை பௌதி வாழ்க்கை சாத்தியமே இல்ல சாத்தியமே இல்ல இம்பாசிபிள் மெட்டீரியல் லைஃப் இஸ் இம்பாசிபிள் டர் கிளியர் கட்டா தெளிவா சொல்லிட்டார் மெட்டீரியல் லைஃப் இஸ் இம்பாசிபிள் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் இஸ் டிஃபிகல்ட் ஆன்மீக வாழ்க்கையில கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கு பௌதி வாழ்க்கை சாத்தியம் இல்ல பிளைட்ல உட்காந்துக்கிறது கஷ்டம் தான் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போனா நாலு மணி நேரம் ஒரு பிளைட்லயே உட்காந்துருக்கணும் கஷ்டம் தான் ஆனா போய் சேரணும்னா உட்காந்துருக்கணும் கீழே குதிக்கலான்னு அது அதோட ஆபத்து கீழே கீழே குதிச்சா அது அதோட ஆபத்து அதனால பெருசா உட்காந்து இருக்கிறது அல்ல அது மாதிரி பிரபுப்பார் ஒரு அழகான இயக்கம் கொடுத்துருக்காரு இதான் லாஸ்ட் சான்ஸ் ஹரே நாம ஹரே நாம ஹரே நாம இவகி கேவலம் கலோ நாஸ்தியவ 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 கதிரண்யதா இதை தவிர வேற வழி இல்ல வேற வழி இல்ல வேற ஒரே வழிதான் ஒரே வழிதான் வேற வழியே இல்ல ஹரிநாமம் 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 அந்த ஹரிநாமம் தான் பிரபுப்பார் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்காரு பக்தியை சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு மகாபிரபு சொல்லி கொடுத்தாரு அத பிடிச்சுக்கணும் அதான் டிக்கெட்டு ஹரிநாமங்கிற டிக்கெட்டை விட்டுறக்கூடாது ஸ்மரணத்தை அதிகரிச்சுட்டே இருக்கணும் அப்புறம் அந்த பிளைட்ல போனா அங்க உட்காந்து பிளைட்ல உட்காந்து கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு இருந்தா அதை கொண்டு போய் இறக்கி விட்டுருவாங்க கோலோ வந்தாங்க கேப்டனை ஃபாலோ பண்ணும் அவ்வளவுதான் சோ அந்த பிளைட்ல ஒரு பிளைட்ல போகும்போது என்னென்ன நடக்குது கேப்டன் இருக்காரு ஏர் ஹோஸ்டஸ் இருக்காங்க அவங்க சொல்றாங்க இந்த இடத்துல என்னென்ன பண்ணணும் பெல்ட் போட்டுக்கோங்க பெல்ட் அன்லாக் பண்ணிக்கோங்க ரிலீஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வந்து கேர்ஃபுல்லா இருங்க அப்படின்னா சில ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பத்தி எல்லாம் சொல்லுவாங்க கொஞ்ச நேரம் பேசுவாங்க பிளைட்ல உட்காந்தோடனே என்ன பண்ணுவாங்க அவங்கக்குள்ளதான் பேசிட்டு இருப்பாங்க அவங்க பேச நமக்கு ஒன்னும் புரியாது பட் ஆனா புரிஞ்சிடும் அதுல வந்து கேட்லாக் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க சம்டைம் லாங்குவேஜ் புரியும் சம்டைம் லாங்குவேஜ் புரியாது அப்புறம் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் புரிஞ்சிருது ஓ சரி சரி இதெல்லாம் பண்ண சொல்றாங்க லேண்ட் ஆகும் போது என்ன பண்ணணும் டேக் ஆஃப் போகும்போது என்ன பண்ணணும் எல்லாம் சொல்றாங்க அந்த மாதிரி வைஷ்ணவர்கள் வந்து நம்ம கைட் பண்றாங்க என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணணும் எப்படி எப்படி பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுறது எப்படி வைஷ்ணவருக்கு சேவை பண்றது இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாரு அதை நான் கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் அவங்க சொல்றதை கேட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் கேப்டனை ஃபாலோ பண்ணும் குருமார்கள் இருக்காங்க ஆச்சாரியர் இருக்கா அவரை ஃபாலோ பண்ணும் கேப்டன் தான் அங்கே முன்னாடி தான் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க இன்னும் இவ்வளவு நேரத்தில் அங்கே போய் லேண்ட் ஆக போறோம் ஸோ பி கேர்ஃபுல் எல்லாம் ரெடியா இருந்துக்காங்க அவங்க ஏர் கோஸ்ட் ரோடு தான் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருங்க தேங்க்யூ ஃபார் அவர் இந்த டிராவலிங் அதெல்லாம் சொல்லி அவங்க அவங்க அனுப்பி எனக்கு என்ன எல்லாரும் ஃபிளைட்ல போற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஓகே அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு ஸ்மரணம் அதனால ஹரிநாமங்கிற டிக்கெட் இருக்கு கையில ஃபிளைட்டும் ரெடியா இருக்கு கோலவந்தான போறதுக்கு 
ப்ரோபாடி இயக்கம் இஸ்கான் இருக்கு இக்கோ இயக்கம் இருக்கு ஹரிநாம் இருக்கு கேப்டன் இருக்காங்க எல்லாம் இருக்கு நான் உக்காந்து ஸ்மரணம் பண்றேன்னா நான் உக்காந்துட்டு கிறிஸ்தவன் நினைக்கிறேன்னா அப்ப கொண்டே விட்டுருவான் இல்ல வேணா வேணா எங்களுக்கு இங்கே விட்டுருங்க நான் இங்கே இருந்துக்கிறேன் அவ பிளைட்டு போயிடும் அதனால ரெடியா இருக்கும் இந்த துன்பமே இந்த துக்காலயம் இந்த துக்காலயம் தான் இந்த பௌதி உலகம் துக்காலயம் அசாசன் நிலை இல்லாத அப்ப இந்த நிலை இல்லாத உலகத்துல நம்ம நிலையான என்பதை தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் அது இங்க கிடைக்காதுன்னு சொல்றதுக்கு தான் ஆச்சாரியர் வர்றாரு பகவான் இந்த அவதாரம் செய்து லீலைகள் பண்றாரு ஆச்சாரியர் அமைச்சு வைக்கிறாரு நம்ம திரும்பி அழைச்சின்னு போறாரு சரி சுவாமி இங்க மட்டும்தான் அப்படியா இந்த இந்த பூலோகத்துல மட்டும் அப்படி பூலோகத்துல மட்டும்தான் அப்படியா இல்ல மேல உலகத்துக்கெல்லாம் போன கொஞ்சம் நிம்மதியா எடுத்துக்கலாமா நோ அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்லிட்டு ஆ பிரம்ம புவனாலோகா புனராவர்த்தினோ அர்ஜுனா மாமு பேத்தியத்து கோவந்தைய புனர்ஜென்ம நவித்தியதே இந்த பூகோளம் மட்டும் இல்ல ராஜா இந்த பூலோகம் மட்டும் இல்ல பிரம்மலோக வரைக்கும் போனாலும் உன்ன துன்பம் தொடர்த்தின் தான் வரும் ஆ பிரம்ம புவனாலோகா அப்புறம் அப்டு பிரம்மலோக வரைக்கும் மெட்டீரியல் பிளானட்ஸ் பௌதிக கிரகம் அப்ப ஈரேழு பதினாலு லோகத்துல எங்க போனாலும் துக்காலை தான் துன்பம் தொடர்த்தின் வரும் இங்க தொந்தரவு தாங்களேன்னு பிரம்ம லோகத்துல போனா அங்கேயும் எரிஞ்சா ஆக்சன் எண்ணெய் கஷ்டம் எல்லாம் வந்துருவாங்க தேவலோகத்துல போனா அங்கேயும் ராவணன் வந்துருவாங்க அங்க துன்பம் துரத்தின் தான் வருது துரத்தின்டே வருது ஆ பிரம்ம போனா லோகா புனராவர்த்தினோ அர்ஜுனா பிரம்ம லோக வரைக்கும் போனாலும் ஒருத்தரே பிறப்பு இறப்பு இருந்து விடுபட முடியாது பர்த் டெத் ஓல்டே டிசி ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷான தர்சனம் பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் இது எது வரைக்கும் பிரம்மலோக வரைக்கும் தொடரும் அதுதான் நம்ம வந்து போன மாதம் ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்பாக நம்ம நரசிம்ம அவதாரம் கொண்டாடும் நரசிங்க சதுர்தசி அதுல வந்து எரண்ணி கசிப்பு பிரம்மதேவரை குறிச்சு தவம் செய்தாரு சாகா வரம் வேண்டும் எனக்கு மரணமே இல்லாத வரம் வேணும்னாரு அப்ப பிரம்ம என்ன சொன்னாரு ஐயா எனக்கே மரணம் உண்டுயா நான் எப்படியா உனக்கு மரணம் எல்லாம் பண்ண முடியும் நானே ஒரு காலத்துல இறந்து போக போறேன் நான் எப்படி உனக்கு மரணம் எல்லாம் பண்ண முடியும் அதனால பிரம்மாவுக்கு மரணம் உண்டு அப்ப பிரம்மலோக வரைக்கும் போனாலும் ஜென்ம மிருத்யு ஜராவாதி பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் தொடரும் பிரம்மாவுக்கும் பிறப்பு உண்டு பிரம்மாவுக்கும் இறப்பு உண்டு முதுமை உண்டு எல்லாம் உண்டு பிரம்மாவுக்கு மிக உயர்ந்த கிரகமான பிரம்மாவுக்கு இருக்குன்னா அப்புறம் மற்ற கிரகம் இல்லைன்னா பூர் போ ஸ்வாகா பூர்லோகம் ஸ்வர்லோகம் ஜனலோகம் தபோலோகம் சத்தியலோகம் அட்டு சத்தியலோகம் வரைக்கும் பூர் போ ஸ்வாகா இப்ப நம்ம பூலோகத்துல இருக்கிறோம் அப்புறம் பூவர் லோகம் சொர்க்கலோகம் ஜனலோகம் தபோலோகம் மகர லோகம் அப்புறம் சத்தியலோகம் இருக்கிறதுலயே இந்த ஜட உலகத்திலயே மிக உயர்ந்த கிரகம் பிரம்மாவுடைய கிரகம் அந்த பிரம்மாவுடைய கிரகத்துக்கு போனாலே ஒருத்தனுக்கு பிறப்பு இறப்பு இருக்குன்னா அவர் மற்ற கிரகங்களை பத்தி சொல்ல என்ன இருக்கு இது கேட்டில் கீழே ஒரு ஏழு கிரகம் கீழ்நிலையான கிரகங்களுக்கு ஆத்தால வித்தல சுதல தலாத்தல மகாத்தல ரசாத்தல பாத்தால அதெல்லாம் பேசுறதுக்கு இடம் அதனால ஈரேழு பதினாலு புவனத்துல எங்க சுற்றி தெரிஞ்சாலும் வந்து இந்த ஜென்ம மூர்த்தி ஜெராவே ஜென்ம மூர்த்தி ஜெராவே துரத்தின்டே வரும் ஈரேழு பதினாலு புவனத்துல எங்க சுற்றி தெரிஞ்சாலும் ஜென்ம மூர்த்தி ஜெராவே அவன் துரத்தின்டே வரும் அதனால பிரம்மாவுடைய உலகத்துக்கு போனாலும் கூட ஒரு திரும்ப பெருவி எடுக்க வேண்டியது என்னுடைய உலகத்தை அடைஞ்சா திரும்ப வர வேண்டியதில்லை நாம பேத்தியத்து கவுந்தேய புனர்ஜென்ம நான் வித்தியதை சரிங்க பிரம்மாவுடைய உலகத்துல போனா என்ன பிரச்சனை அங்கதான் பிரம்மா நீண்ட காலம் வாழ்றாரு அப்ப பிரம்மாவுடைய ஆயுள் காலத்தை பத்தி இங்க பகவான் சொல்றாரு செவன்டீன் ஸ்லோகா சகசிர யுக பரியந்தம் அகரியத் பிரம்மனோ விதுகோ ராத்திரியும் யுக சகசிராந்தம் ராத்திர விதோஜனா மனித கணக்கின்படி ஆயிரம் யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும் அவரது இறைவின் காலம் அது போன்றது அது போன்று நீண்டது சரிங்க அடுத்து கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு ஒருத்தருக்கு சந்தேகம் வந்துடலாம் ஜட உலகத்துல நூறு வருஷம் பிரம்மாவோட காலத்துல போன நீண்ட காலம் வாழலாமே ஆனா அங்கேயும் மரணம் இருக்கு ஆனா நீண்ட காலம் வாழலாம் அது பிரம்மாவோட ஆயுட்காலம் ரொம்ப வினோதமானது அதுதான் இங்க ஒரு கால்குலேஷனே போட்டு கொடுத்துருக்காரு ப்ரோபார் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு கால்குலேஷன் போட்டிருக்காரு நாலு யுகத்தையும் சேர்த்தா ஒரு சதுரிகம் சத்திய திரேத துவாபர களி நாலு யுகத்தையும் சேர்த்தா ஒரு சதுரிகம் அது ஆயிரத்தால பெருக்குனா ஒரு கல்பம் ஆயிரம் சதுரிகம் ஒரு கல்பம் 
அது பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் திரும்பி நாலு சதுரீவத்தை கூட்டி ஆயிரத்தால பிறகுனா ஒரு கல்பம் அது பிரம்மாவுடைய இரவு அப்ப எவ்வளவு ஆச்சு பூலோ கணக்கு படி மூணு கோடியே பதினோரு லட்சத்தி நாலாயிரம் கோடி வருஷம் பிரம்மாவுடைய ஆயுள்கா தலை சுத்துது நம்ம மூணு கோடியே பதினோரு லட்சத்தி நாலாயிரம் கோடி வருஷம் பிரம்மாவுடைய ஆயுள்காலம் பூலோக கணக்கு படி இந்த நம்மளுடைய பூலோக கணக்கு படி அப்ப அவருடைய ஆயுள்காலம் எங்க நம்ம ஆயுள்காலம் இது முடிஞ்சோடனே அந்த பிரம்மாவுடைய லைஃப் டைம் முடிஞ்சது மூணு கோடியே பதினோரு லட்சத்தி நாலாயிரம் கோடி வருஷம் முடிஞ்சோடனே அந்த பிரம்மா போயிருவார் அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் வேற ஒரு பிரம்மா வருவார் இந்த பூமியில ரொம்ப புண்ணியம் செஞ்சவங்க பிரம்மச்சரிய விரதம் கடைபிடிச்சவங்க பல்வேறு புண்ணிய கர்மாவை செஞ்சவங்க தான தர்மங்கள் பண்ணவங்க யாகங்கள் செஞ்சவங்க எல்லாம் பிரம்மாவுடைய பதவிக்கு போகலாம் அதுக்கான தகுதி இருக்கிறவங்க அப்போ அந்த பிரம்மா வந்து எவ்வளவு இதே மாதிரி மூணு கோடியே பதினோரு லட்சத்தி நாலாயிரம் கோடி வருஷம் இருப்பாரு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பிரம்மா வருவார் அப்ப பிரம்மாங்கிற பதவி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஆட்கள் மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஜீவன்கள்ல நம்மளை போன்ற மனிதர்கள்ல ஜீவன்கள்ல யாரு தகுதி வாய்ந்த நபரா இருக்காங்களோ அவங்க பிரம்மாவுடைய பதவிக்கு வருவாங்க ஒருவேளை யாருக்குமே தகுதி இல்லைன்னா பிரம்மா பிரம்மாவுடைய பதவி பகவானை ஏற்றுக்கொள்கிறார் இப்ப ஒரு ஒரு பெரிய முதலாளி வந்து ஒரு கம்பெனி நடத்துற உதாரணத்துக்கு சுபானந்த பிரபு வந்து ஒரு ஒரு பெரிய டூரிஸ்ட் இது வச்சிருக்காரு கேப் வச்சிருக்காரு உதாரணத்துக்கு வச்சு சுபானந்த பிரபு வந்து ஒரு பெரிய கேப் வச்சிருக்காரு டூரிஸ்ட் கேப் அவர் கீழே ஒரு ஐம்பது டிரைவர்ஸ் ஒர்க் பண்றாரு ஐம்பது வெஹிக்கிள் இருக்கு ஐம்பது டிரைவர்ஸ் ஒர்க் பண்றாரு அவர் எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணிருக்காரு திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு ஒரு டிரைவர் ஒரு ஏரியாவுக்கு போறவர் வரல மற்றவங்களும் அவங்கவுங்க ஏரியாவுக்கு போயிட்டாங்க அந்த ஏரியாவுக்கு ரூட்ல போற டிரைவர் வரல உடனே சுபாங்கு என்ன பண்ணார் டக்குன்னு அவர் போய் அந்த ரூட்ல வந்து டிராவல் பண்ணார் அப்ப என்ன அந்த போஸ்ட் வந்து அவர் எடுத்துக்கிட்டார் அந்த டைம்ல அதனால அவர் டிரைவர் ஆயிட்டார்னு அர்த்தம் அவர் வந்து சேர்மன் தான் அந்த கம்பெனியுடைய ஓனர் தான் பட் அந்த டைம்ல அந்த ரோல் பண்றாரு அவர் இல்லாத அந்த இடத்துக்கு அந்த டிரைவர் இல்லாதனால அந்த ரோல் அவர் பண்றாரு அந்த மாதிரி பகவான் பரம புருஷோத்தமனால முழுமுதர் கடவுள் அவர் வந்து நேரடியா இந்த பிரபஞ்சத்தோடு சம்பந்தம் கொள்றது இல்ல அவர் பிரம்மா விஷ்ணு மகேஸ்வரனாக இந்த பிரபஞ்சத்தை பரிபாலிக்கிறார் அப்ப பிரம்மாங்கிற ஸ்தானத்துக்கு ஒருத்தர் இல்லாத போது பகவானே அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார் சோ இப்படி பிரம்மாவுடைய ஆட்காலம் மிக வினோதமானது பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அப்யக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றனர் பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அப்யக்தத்துடன் இணைந்து விடு வியக்த அவ்யக்தா அப்படின்னா அவ்யக்தம் என்றால் தோன்றா நிலை வியக்தம் என்றால் தோன்றியிருக்கும் இப்போ எனக்கு இந்த சரீரம் இருக்கு நான் இருக்கேன் இப்ப நான் இருக்கேன் பிரம்மாவும் இருக்காரு மனுக்கள் இருக்காங்க பிரளயம் என்ன ஆகுது பிரம்மாவுடைய லோகம் இருக்கும் மற்ற கிரகங்கள்லாம் அழிக்கப்படும் மகா பிரளயம் வரும்போது பிரம்மா உட்பட எல்லாரும் தோன்றா நிலையில் ஆகிவிடுவார்கள் பகவானி விஷ்ணுடைய உடல் இருப்பாங்க அகெயின் பிரம்மா படைக்கப்படும் போது எல்லா ஜீவனும் படைக்கப்படுறாங்க அது அடுத்த ஸ்லோகம் பூத கிராமச ஏவாயம் பூத்வா பூத்வா பிரளியதே ராத்திரி ஆகமே வியக்ஷக பார்த்த ராத்திரி ஆகமே அவ்யசக பார்த்த பிரபவத்தியாக ராகமே மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றனர் பிரம்மாவின் இரவு வரும்போது இவர்கள் அனாதரவாக அழிக்கப்படுகின்றனர் இப்படிதான் நடக்குது கால வரைய இல்லாம இந்த ஜட உலகத்துல விழுந்த ஜீவாத்மாக்களை நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல வீழ்ந்துட்ட ஜீவாத்மாக்களை நம்ம கால வரை இல்லாம பிறக்கிறோம் இறக்குறோம் பிறக்கிறோம் இறக்குறோம் அதுக்கப்புறம் பிரம்மாவுடைய காலம் முடியும் போது நிராதரவான அனாதையா நிராதரவான நிலையில போய் உக்காந்துக்கிறோம் தோன்றா நிலையில இருப்போம் திரும்பி பிரம்மா சிஷ்டிக்கும் போது நம்ம எல்லாம் திரும்பி வர்றோம் இப்படி கால வரை இல்லாம நடந்துகிட்டு எமித்தே பிரம்மாண்டே பிரமித்தே கோனா பாக்கியவான் ஜீவா இப்படி பிரம்மாண்டம் முழுதும் சுற்றி தெரியும் ஜீவன் நமக்கே தெரியாம கால வரையின்றி எண்ணற்ற அண்டங்கள்ல பிரம்மாண்டங்கள்ல சுற்றி திரிந்து கொண்டே இருக்கின்றோம் அப்படி சுற்றி திரிக்கூடிய ஒரு ஜீவா பாக்கியவான் ஜீவா பாக்கியவானுக்கு குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பாய் 
குருவோடைய கருணை கிருஷ்ணோடைய கருணை பக்தி லதா பீஜா பக்திங்கிற விதை கிடைச்சதுன்னா அவர் பெரும் பாக்கியம் அதான் அடுத்த ஸ்லோகம் பர தஸ்மாத் பாவோன்ய அவ்யக்தா அவ்யக்த சனாதனா யச சர்வேஷு பூதேஷு நசு நவிநசியதி இருப்பினும் தோன்றி மறியும் இந்த ஜடத்துக்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதுமான மற்றொரு தோன்றா இயற்கை உள்ளது அது பரமமானது என்றும் அழிவடையாதது இவ்வுலகில் அனைத்தும் அழிவடையும் போது அப்பகுதி அழிவடைவதே இல்லை அதான் பகவான் இதாகும் அப்போ இதெல்லாம் இங்க நடந்துட்டு இருக்கு இது ஏன் நடக்குதுன்னா நான் அந்த இடத்த விட்டு வந்ததுனால இதெல்லாம் நடந்துட்டு அவ்யக்த அவ்யக்த சனாதனம் நித்தியமான அறிவு நெ அழிவு நிறைந்த ஆனந்தமான ஒரு இடம் இருக்கு அதை விட்டுட்டே நான் இங்க விழுந்துட்டேன் அதனால என்ன நடக்குது நான் இங்க சுற்றி திரிந்து கொண்டே இருக்கிறேன் அவ்யக்தோ அக்ஷரை துக்த தமாகோ பரமாம் கதிம் எப்ராப்யமானி வர்த்தந்தே தத்தாம பரமம் மம என எதனை தோற்றமற்றதாகவும் அழிவற்றதாகவும் வேதாதிகள் கூறுகின்றனரோ எது பரமகதியாக அறியப்படுகின்றதோ எந்த இடத்தை அடைந்தவன் மீண்டும் திரும்பி வருவதிலையோ அதுவே எனது உன்னதமான இடம் அதான் பகவானுடைய வைக்குந்தம் வைக்குந்தா அப்படின்னா துன்பமே இல்லாத இடம் இங்க என்ன சொன்னாரு துக்காலயம் மாமு பேத்தே துப்புனர் ஜென்ம துக்காலயம் அசாஷ்மம் இந்த ஜட உலகம் இதுக்கு நேர் ஆப்போசிட் வைகுந்தம் துன்பமே இல்லை சரி அது என்ன பண்றது எப்படி போறது எல்லோரிலும் சிறந்தவரான பரம புருஷோத்தம் பகவானை கலங்கமற்ற பக்தியினால் அடைய முடியும் கலங்கமற்ற பக்தி பியோர் டிவோஷன் அவர் தனது இருப்பிடத்தில் வசிக்கும் போதும் எங்கும் நிறைந்தவராக உள்ளார் மேலும் அனைத்தும் அவரினுள் அமைந்துள்ளது கலங்கமற்ற பக்தி நடந்த அவர் அடைய முடியும் கலங்கமற்ற பக்தி கலங்கமற்ற பக்தி கலப்படம் இல்லாத பக்தினா என்னதுன்னா எந்த ஒரு உள்நோக்கம் இல்லாம எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் நான் பகவான் மேல அன்பு செய்ய வேண்டும் அவர் மேல அன்பு செய்யணும் அவ்வளவுதான் ஆசிஷவா பாதரதா மினஸ்து மாம தர்சனமாம் மர்ம கரோதுவா யதா ததாவா விகதாதிலம் பதோ மற்றாணநாதஸ்து சேவனா கிருஷ்ணா நீங்க கண்ணு முன்னாடி வரலையாலும் சரி என்னை அடித்தாலும் ஒதுக்கினாலும் என்னை என்ன செய்தாலும் என்னை வெறுத்தாலும் நீங்களே என் பகவான் ஆசிஷவா பா நான் உங்கள் பாதங்களை சரணாகதி செய்து விட்டேன் அதர்சனமாம் நீங்க தர்சனம் கொடுக்கலனாலும் சரி நீங்க என்னை எப்படி நடத்தினாலும் சரி மாரைக்கோ ராக்கிக்கோ ஏகு இச்சே துமாரா பக்தி தாக்குற பாரா நீங்க என்ன ப்ரொடெக்ட் பண்ணாலும் சரி என்ன பாதுகாத்தாலும் சரி என்ன கைவிட்டாலும் சரி என்ன கொண்டாலும் என்ன பண்ணாலும் நீங்க தான் என் பகவான் நீங்க தான் என்பவன் அதுக்கு பேர் தான் கலப்படம் இல்லாத பக்தி எந்த ஒரு உள்நோக்கம் கிடையாது எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது சுயநலம் கிடையாது அதுல முக்தி அடையணுங்கிற எண்ணம் கிடையாது அதுல இறைவனுடைய இரண்டரை கலக்கணுங்கிற எண்ணம் கிடையாது அதுல கர்மத்தினுடைய தாக்கம் கிடையாது ஞானத்தோடைய தாக்கம் கிடையாது எதுவுமே இல்லை பியோர் டிவோஷன் தூய வெறுமனே கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தணும் பகவானே சந்தோஷத்துக்கா அவ்வளவுதான் அத்தகு பக்தி அனன்ய பக்தி புருஷ பரப்பார்த்தா பக்தியால் அப்தஸ்து அனன்யா சுலபமா அடைஞ்சது கலப்படம் இல்லாத பக்தி பண்ண யசாந்தஸ்தானி பூதானி ஏன சர்வம் அவர் இல்லாத இடம் எல்லா பக்கமும் விட்டிருக்கின்றார் அவர் எல்லோரையும் ஆசீர்வதிக்கின்றார் அந்த பகவான் ஒருவர் கலங்கமற்ற பக்தி செய்ய வேண்டும் கலப்படம் இல்லாத பக்தி செலுத்த வேண்டும் ஒரு முறை ஜெகநாத பூரியில இப்ப ரத யாத்திரை நடந்துட்டு இருக்கு ரொம்ப அழகான லீலை ரத யாத்திரையுடைய தாத்பரியம் என்னன்னா கிருஷ்ணர் வந்து ஜெகநாதர் வந்து துவாரகையில இருந்து வந்து அவனு போறார் ஒன் லைன்ல சொல்லணும்னா ரத யாத்திரை வந்து கிருஷ்ணா துவாரகையில இருந்து கோபிகள் அவர் வந்து விருந்தாவனத்துக்கு அழைச்சிட்டு போறார் அப்ப ஜெகநாத பூரியில் இருக்கக்கூடிய இந்த நீலாச்சல கோயில் வந்து இப்ப இருக்கிற ஜெகநாதர் கோயில் நீலாச்சலம் குண்டிச்சா மந்திர் அப்படிங்கிறது குண்டிச்சா தேவியோட பேர் இந்திரதும்ன ராஜாவுடைய மனைவியார் அது குண்டிச்சா கோயில் அந்த கோயிலுக்கு போறார் பத்து நாள் அங்க இருப்பார் ஆனா புராணங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா 
ஜெகநாதர் வந்து ரத்ன சிம்மாசனத்தை விட்டு இறங்குவதில்லை அவர் அங்கு நித்தியம் அவாசம் பண்றார் பிரளயமே வந்து கோயிலே நீரில் மூழ்கினாலும் கோயிலுக்கு என்ன நேர்ந்தாலும் பகவான் அந்த கஷேத்திரத்தை விட்டு போறதில்லை அங்கதான் அமர்ந்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப திரும்ப பறைசாற்று ஸ்கந்த புராணம் பல்வேறு புராணங்கள்ல நீலாச்சலத்தில் ஜெகநாதபுரியில பகவான் நித்தியம வாசம் பண்றார் நீலாச்சல நிவாசாய நித்தியாய பரமாத் அப்ப இந்திர சுவாமின்னு ஒரு பக்தர் இந்திர சுவாமி அவர் வந்து அந்த சாது வந்து ஜெகநாதர் மேல அவ்வளவு பிரிய ஜெகநாதர் தரிசனம் செய்வார் அவரு கோயில்ல போய் தரிசனம் செய்யறது மட்டும் இல்ல அவர் கண்களை மூடி தியானத்தில் அமர்ந்து கொண்டார் ஹிரதயத்துல பகவான் குடிகொண்டிருக்கிறார் ஜெகநாத சுவாமி இந்திர சுவாமின் ஹிரதயத்துல குடிகொண்டிருக்கிறார் அப்படி கண்களை மூடி தியானத்தில் அமர்ந்தால் அவர் பகவானை அனுபவிப்பார் அப்பேற்பட்ட ஒரு உத்தமமான சாது அவர் வந்து ஜெகநாதபுரியில தங்கி இருக்காங்க ஜெக தினமும் ஜெகநாத சேவனம் பண்றார் தரிசனம் பண்றாரு அப்புறம் வந்து அவர் மனதால ஜெகநாத தரிசனம் பண்றாரு ரொம்ப நல்ல பகவான் மேல அன்பு அவர் சாஸ்திரத்துல படிச்சிருக்காரு ஜெகநாதர் வந்து கோயில விட்டு போக மாட்டாங்க எப்பவுமே அந்த ரத்ன சிம்மாசனம் தான் உட்கார்ந்து இருப்பாங்க அப்ப ஒரு நாள் அவர் ஜெகநாதர் தரிசனம் பண்ண வர்றாரு ஜெகநாதர் கோயில் இருந்து வெளியில வர்றாரு அதுக்கு வந்து பகண்டி விஜயன் பேர் ரதத்துல ஏறி போறாங்க ரதத்துல ஏறி ஜெகநாதர் கோயில்ல இருந்து அந்த சுந்தராச்சலம் குண்டிச்சா கோயிலுக்கு போறாரு அது பெரிய கிரீடெல்லாம் வச்சு இடிக்கிச்சு 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 நாடி ஆடி வருது அப்படி பக்தர்கள் வெள்ளத்துல மதந்து வருவர் பூரியில சமுத்திரம் இருக்கு இல்லையா பூரியில கடல் இருக்கு கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் தண்ணியா இருக்கு சமுத்திரத்துல பூரி கடற்கரையில போனா கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் அப்படியே கடல் தண்ணீரா தெரியும் அந்த மாதிரி நீங்க எல்லாரும் வீடியோல வீடியோல பாத்துருக்கலாம் நேர்ல பாத்துக்கலாம் ரத வீதியில போனீங்கன்னா ஜெகநாதர் ரத அன்னைக்கு எங்க பார்த்தாலும் பக்தர்கள் வெள்ளமா இருக்கு கடல் சூழ்ந்த மாதிரி பூரிய கடல் சூழ்ந்த மாதிரி ரத வீதி பக்தர்கள் வெள்ளம் சூழ்ந்துரும் ரோடே தெரியாது ரோடு இருந்து எல்ல எங்கு பார்த்தாலும் பக்தர்களா இருக்கும் அந்த பக்தருக்கு நடுவுல ஜெகநாதர் மதந்து வருவார் அப்படி ஆடி ஆடி வர திங்கிச்சுக்கு 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 அப்படி இந்த வீடெல்லாம் ஆடு ஆடி ஆடி வருவார் இவர் இந்திர சுவாமி ஜெகநாதர் தரிசனம் பண்ண வர்றார் அவர் கோயில் இருந்து விக்கிரகம் வெளியில வர பகவான் விக்கிரகம் மூலவர் விக்கிரகம் எந்த கோயிலையுமே மூல விக்கிரகம் வெளியிலேயே போக மாட்டாங்க உற்சவ மூர்த்தி உற்சவத்துக்குன்னு ஒரு மூர்த்தி இருப்பாங்க அவங்க தான் வெளியில போவாங்க மூலவ மூர்த்தி வெளியிலேயே போக மாட்டாங்க உலகத்திலேயே வரலாற்றிலேயே ஜெகநாதர் மட்டும்தான் மூல ஒரு மூர்த்தி இறங்கி வெளியில போவார் இவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் என்னது புராணத்துல சொல்லி இருக்கு ஜெகநாதர் கோயில விட்டு வெளியில போக மாட்டாங்க இந்த ரத்ன சிம்மாசனத்துக்கு போக மாட்டாங்க இவர் எங்க போறாங்க பார்த்தா ரதத்துக்கு பகவானை வந்து ரதத்துக்கு அழைச்சிட்டு போறாங்க ரதத்துல ஏற்றி அவரை வந்து ரதம் இழுத்து கொண்டு போய் அவரை வந்து குண்டிச்சா கோயிலுக்கு அழைச்சிட்டு போய் இவருக்கா ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியல அது எப்படி ஜெகநாதர் எப்படி இங்க இந்த கோயில விட்டு வெளியே போவாரு ஜெகநாதர் எப்படி இந்த ரத்ன சிம்மாசிட்டு வெளியே போவாரு அப்ப இது ஜெகநாதர் இல்ல இது ஏதோ விக்கிரகத்தை அழைச்சிட்டு போறாங்க ஏன் ஜெகநாதர் உள்ளதா இருக்காரு ஏன் ஜெகநாதர் கோயிலுக்கு உள்ளதா இருக்கணும் இதை நான் ஏத்துக்க மாட்டேன் அவரால இதை ஏத்துக்கொள்ளவே முடியல இந்திர சுவாமினால இதை டைஜஸ்ட் பண்ண முடியல அது எப்படி புராணங்களை சொல்லியிருக்க அவர் ரத்ன சிம்மாசனத்தை இறங்குறது இல்லை அவர் அங்க நித்தியமா வாசம் பண்றாரு இது யாரு போறா ஏதோ விக்கிரகத்தை அழைச்சிட்டு போறாங்க பகவான் இங்கேதான் இருக்காரு அவருக்கு சமாதானம் ஆகவே இல்லை அவர் என்ன பண்ணாரு இந்த ரதம் எல்லாம் கிளம்புது பகவான ரதத்துல உட்கார வச்சு ரதம் வழிச்சுன்னு போறாங்க ரதம் எடுத்துன்னு போறாங்க இவர் என்ன பண்றாரு கோயிலுக்குள்ள போறாரு கோயில போய் தரிசனம் பண்ணலாம் போனா அங்க கர்ப்ப கிரகத்து ஆல்டருக்கு போறாரு கர்ப்ப கிரகத்துல கோயிலுடைய அந்த உள்ள என்ட்ரன்ஸ்ல போய் ஆஹ் கீர்த்தன ஹால் இருக்கு ஜெகன்மோகன மண்டபம் அதுக்கப்புறம் கர்ப்ப கிரகம் கருட ஸ்தம்பம் கர்ப்ப கிரகம் கர்ப்ப கிரகத்துல போனா அங்க ஜெகநாத பாக்கலாம் போனா அங்கிற பயங்கரமான தேஜஸ் கண்ணை பறிக்கிறவ பூசுது கண்ணெல்லாம் பூசுது யாரோ ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு பெரிய மனிதன் நிக்கிறாரு உயர்ந்த மனிதன் பயங்கர ஹைட்டு நீலிலுமா கரங்கள் நீல நீல கரங்கள் நீல நீல கால்கள் நல்லா அப்படியே கரு கருணு மேகம் கரு நீ கரு மேகம் இடி இடிய போல ரூபம் மின்னலை போல கண்கள் ரூபங்கள் பயங்கரமான கிரீட தலையில வச்சுட்டு இருக்க பயங்கரமான ரூபம் பயங்கரமான ரூபம் அத பாத்தனதுக்கு ஒரு ஆச்சரியம் யாரு ஜெகநாதருடைய ஆல்டர்ல கர்ப்ப கிரகத்துல வேற யாரோ நின்று இருக்காங்க பெரிய ஆளா இருக்காரு பல பல கரங்கள் பல பல அஸ்திரங்கள் பயங்கரமான ரூபம் 
அப்படி தலையெல்லாம் அப்படி செம்பு கம்பி மாதிரி செம்பு கம்பி மாதிரி சுருள் சுருள் முடிக செம்பு கம்பி மாதிரி முடி யாரு இது ஏய் நீங்க யாரு இங்க என்ன பண்றீங்க இது ஜெகநாதருடைய இடம் இல்ல இது ஜெகநாதருடைய ஆல்டர் இது ஜெகநாதருடைய ரத்ன சிம்மாசனம் இங்க பகவான் உட்கார இடம் நீங்க இங்க என்ன பண்றீங்க அவரு ஒரு பயங்கரமான சிரிப்பு ஓ அப்படி பயங்கரமான சிரிப்பு இருக்கு பயம் பயம் வந்துருச்சு நீங்க இப்படிதான் இங்க வந்து பக்தர்கள்லாம் பயமுறுத்துவீங்க யாரு நீங்க ஏன் பக்தர்கள்லாம் பயமுறுத்துறீங்க நான் ஜெகநாதர் தரிசனம் பண்ணணும் வழியை விடுங்க ஏன் வழியில நிக்கிறீங்க கர்ப்பகிரகத்துக்கு முன்னாடி வழியில் நிக்கிறேன் ஏன் வழியில நிக்கிறீங்க வழியை விடுங்க நான் ஜெகநாதர் போய் தரிசனம் பண்ணணும் இந்திரசாமி சொல்ற அதுக்கு அவர் சொல்றாரு ஜெகநாதர் இங்க இல்ல அவரு சுந்தராச்சலம் போயிட்டாரு குண்டிச்சா கோயிலுக்கு போயிட்டாரு அங்க போய் பாருங்க இங்க ஜெகநாதர் கிடையாது இங்கெல்லாம் நீங்க பார்க்க முடியாது இனி பத்து நாளைக்கு ஜெகநாதர் இங்க பார்க்க முடியாது இந்த பத்து நாளைக்கு இந்த ரத்ன சிம்மாசனத்தை நான் தான் பாதுகாக்கின்றேன் நான் பைரவன் நான் பைரவன் இந்த இடத்துடைய பாதுகாவல் என்னை மீறி யாரும் இங்க நுழைய முடியாது ஓ சுவாமி இங்கிருந்து சென்று விடுங்கள் இங்கெல்லாம் ஜெகநாதர் கிடையாது அவர் அங்க போயிட்டாரு இங்க யாருக்கும் அனுமதி இல்லை டென் டேஸ் அவர் இங்க வரமாட்டார் அங்க முடிச்சு அங்க பெஸ்டிவல் பண்டிகை எல்லாம் முடிச்சுதான் இங்க வருவார் இங்க போலாம் அப்படின்னு அந்த கம்பீரமான குரல்ல பயமுறுத்தக்கூடிய ரூபம் பார்த்து பயந்து போயிட்டாரு ஒரு பக்கம் பயம் இன்னொரு பக்கம் கவலை ஜெகநாத தரிசனம் பண்ண முடியலையே பெரும் கவலை கவலையோடு திரும்பி வந்துட்டார் திரும்பி வந்து தன் ஆசிரமத்துல உட்காந்துட்டு சரி என்னது இது எப்படி ஜெகநாதர் ரத்ன சிம்மாசன் சொல்லிட்டு போனார் எப்படி அவர் அங்க எங்க இருக்காரு அவரு அப்படின்னு கண்களை மூடி தியானிக்கின்றார் கண்களை மூடி பகவான தியானிக்கிறாரு அந்த தியானத்துல ரத்ன சிம்மாசனத்தை ஜெகநாதர் இல்ல அவர் கண்ணை மூடி தியானித்தால் அந்த ரத்ன சிம்மாசனத்துல அமர்ந்து கொண்டிருக்கு பகவான் அவர் அவர் தியானத்திலையும் வருவார் அந்த அளவுக்கு ஒரு தூய பக்தி அவர் கண்ணை மூடி தியானிக்கும் பொழுது ரத்ன சிம்மாசனத்தில் எழுந்தொருளும் பகவான் அவர் தியானத்திலையும் வருவாரு அன்னைக்கு பார்த்தா அந்த மண்டபம் வந்து காலியா இருக்கு ரத்ன சிம்மாசனம் காலியா இருக்கு அப்போ என் ஜெகநாதர் இங்க இல்லையா அவர் எங்க போனாரு என்ன ஆனாரு யார் இந்த பெரிய நபர் இவரையே என்னை தடுக்கிறாரு அப்படின்னு ஒரே குழப்பம் அப்ப ஜெகநாதர் பேசினார் ஏ சுவாமி இந்திர சுவாமி அது வந்து நான் பத்து நாள் இங்க இருக்க மாட்டேன் உண்மைதான் நான் ரத்ன சிம்மாசன் விட்டு எங்கயும் போக மாட்டேன் அந்த பத்து நாள் நான் ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கேன் நான் வந்து குண்டிச்சா கோயில யாகம் செய்த அங்க உள்ள பிராமணர்களுக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கேன் நான் வருடத்தில் பத்து நாள் இங்க வந்திருப்பேன் ஏன்னா குண்டிச்சா கோயில்ங்கிறது சுந்தராச்சலம் விருந்தாவனம் அது விருந்தாவனத்தில் வேறானது அல்ல அப்ப பகவான் மதுராபுரியில தோன்றினாரு அதனால ஒரு பர்த் பிளேஸ் குண்டிச்சா கோயில் ஜெகநாதருடைய பர்த் பிளேஸ் அவர் அங்கதான் தோன்றினார் யாகத்துல தோன்றினார் இந்திர இந்திர தும்னராஜா நரசிம்ம விக்கிரகத்தை பயிற்சி செஞ்சாங்க அது நரசிம்ம கஷேத்திரம் அந்த குண்டிச்சா கோயில் பக்கத்திலேயே கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போனா நரசிம்மருடைய கோயில் அங்கதான் ஜெகநாதர் தோன்றினார் அதனால என்னுடைய அது பிறந்த வீடு அது குண்டிச்சா கோயில் என்னுடைய பிறந்த வீடு அதனால நான் பத்து நாள் அங்க இருப்பேன் அங்க ஒரு பிராமின்க்கு வந்து நான் வாக்கு கொடுத்திருக்கேன் நான் யாகசாலையில் தோன்றிய பொழுது அவங்க எல்லாம் வந்து என்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணாங்க பகவானே நீங்க இங்கே எழுந்தவர்களும் இங்கே இருக்கணும் அப்ப நான் சொன்னேன் இல்ல இல்ல நாங்க ஜெகநாத கோயில ரத்ன சிம்மாசனத்தில் உட்காந்துருப்பேன் நாங்க போறேன் அப்படி நீங்க எங்க விட்டு போனா நாங்க என்ன பண்றதுன்னு அழுதாங்க அழுதாங்க அப்ப நான் சொன்னேன் நான் அவங்க கூடயே தான் இருக்கேன் யக்யமூர்த்தியா அவங்க கூட இருப்பேன் அந்த யாகம் நடத்திட்டே இருங்க நான் வருஷத்துல ஒரு முறை இங்க வந்து பத்து நாள் அவங்க கூட இருப்பேன் அந்த குண்டிச்சா கோயில்ல ஒரு மண்டபம் இருக்கு அதுக்கு அதப்ப மண்டபம்னு பேரு அந்த மண்டபத்துல நான் பத்து நாள் வந்து இருப்பேன் அப்ப வந்து என்ன யாரு தரிசனம் பண்றாங்களோ இந்த ரத யாத்திரை டைம்ல என்ன குண்டிச்சா கோயில வந்து தரிசனம் பண்றவங்க எல்லா விதமான பாவத்திலிருந்து விடுபடுவாங்க அவங்க எல்லா விதமான துன்பத்திலிருந்து விடுபடுவாங்க ஒரு பிராமணனை கொண்டால் ஏற்படக்கூடிய பிரம்மகத்தி தோஷத்திலிருந்து விடுபடுவாங்க அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்தது அப்படின்னு நான் அவங்களுக்கு வர கொடுத்து நான் வாக்கு கொடுத்திருக்கேன் அதனால இப்ப நான் அங்கதான் இருக்கேன் நீ கவலைப்படாது நீ அங்க வந்து என்ன தரிசனம் பண்ணலாம் நீ அங்கவா நான் அவனுக்கு தரிசனம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னே எழுந்து போய் தியானம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அவர் எழுந்து போய் நேரம் அங்க ஓடினர் ஓடி போய் குண்டிச்சா கோயில்ல போனா அங்க ஜெகநாதர் வந்து அந்த அதப்ப மண்டபத்துல அமர்ந்திருக்கார் ஜெகநாதர் பலதேவ் சுபத்ரையோட அப்படியே சாஸ்திரம் எழுதி நமஸ்காரம் பண்ணி பிரார்த்தனை பண்ணார் அதனால பகவான் அங்க இருக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க அங்க யார் வந்தாலும் விடுவிக்கக்கூடியவரா இருக்காங்க அதனால அவர் என்ன பண்ணாரு அங்கேயே ஒரு ஆசிரமம் வச்சுட்டாரு ஜெகநாதர் இங்க வந்து இருக்கிறதுனால நானும் இங்கே இருந்துக்கிற
அப்படின்னு அந்த குண்டிச்சா கோயில் பக்கத்திலேயே இந்திரதும்னு சாமி மடம்னு ஒரு மடம் இருக்கு அந்த சாமிஜி அங்க தங்கி இருந்தார் எப்படி பகவான் வந்து பகவான் யார் மேல யாருக்கு வந்து பகவான் மேல ஸ்மரணம் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறதோ யார் பகவானுடைய ஸ்மரணத்தில இருக்காங்களோ யார் ஒரு மேல அன்பு செய்யறாங்களோ அவருக்கு ரொம்ப சுலபமா அடையக்கூடியவர் ஆகிவிடுகிறார் பக்தி இல்லாதவங்களுக்கு அவர் எப்பவுமே கஷ்டமா தான் இருக்கு அவர் புரிந்து கொள்றது அவருடைய செயல்கள் அவருடைய லீலைகள் பகவானுடைய நாம ரூப குணாதிசயங்களை பக்தர் அல்லாதவனால புரிந்து கொள்ளவே முடியாது பக்தினால புரிஞ்சுக்க முடியும் அதுவும் கலங்கம் இல்லாத பக்தர் கலங்கம் இல்லாத பக்தினால தான் அவர் உள்ளவார பக்தியாமாம் அபிஜானாது கலங்கம் இல்லாத பக்தரால தான் அவர் உள்ளவார அறிவு அதனால இந்த அத்தியாயம் முழுவதுமே ஸ்மரணம் சம்மதமா இருக்கும் நம்ம எப்படி பகவான் மேல நம் நினைவை அதிகரித்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த எயித் சாப்டருடைய சாரம் ஸ்மரணம் உள்ள ஸ்மரணம் தான் ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா ஜெய சில பிரபாதுக்கு